நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நமது காதுகளுக்கு தேன் பாய்ச்சக்கூடிய அருமையான கவியரங்கம் இனிதே துவங்குகிறது எங்கள் இனமான கவிஞர் இனத்தைச் சேர்ந்த பாரிவேந்தருக்கு என் பைந்தமிழ் வணக்கம் முதலில் தமிழ் வணக்கம் சந்தன மாமலை தென்றல் மடக்கொடி தன்னுடன் விளையாடி சந்தன மாமலை தென்றல் மடக்கொடி தன்னுடன் விளையாடி தகதிமி 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 தகவென சதுர்பல நின்றாடி வெந்தழல் வெந்திட வெற்றி கழிப்பினில் வீருடன் எழுந்தாடி விரைகமல் மலர் மரம் வளர்கிற நதி எனும் வைகையில் உறவாடி சிந்தை மகிழ்ந்திட விந்தை புரிந்திடும் சிலம்புடன் இசைவாடி திருமகள் ஒரு மகள் தமிழ் மகள் இவளென ஜெகமதில் புகழ் தேடி வந்து பிறந்த என் செந்தமிழே உனை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் வரம் தரும் கரமதில் மகன் என நினைத்தனை வாழ்த்திட வேண்டும் அம்மா பாரி வேந்தரின் பன்முகத் திறன்கள் எனும் சீரிய தலைப்பில் செழுங்கவிதை அரங்கம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து எமைப்பாடு அழைத்திருக்கும் ஆன்றோரே அதிலும் குறிப்பாக அருங்கவிதை மேகராஜனாய் மிழுகின்ற பெருங்கவிஞன் நாகராஜன் அவர்களே சீலமிகு பேராசிரியராய் திகழ்கின்ற பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களே உங்களுக்கு முத்துலிங்கம் எனது முதல் வணக்கம் நல்லதோர் வரவேற்பை நல்கிய மருத்துவர் சிவச்சந்திரன் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கும் முன்னிலை வகிக்கும் ஞானஜோதி சரவணன் அவர்களுக்கும் என் இரண்டாவது வணக்கம் விகுதியைப் போல் விளங்காமல் விளைந்த தமிழ்ச்சொல்லின் பகுதியைப் போல் விளங்கும் பாட்டரங்க தோழர்களே கவியரங்க கவிஞர்களின் கவிதைகளை கேட்பதற்கு செவியரங்க கதவை திறந்து வைத்திருப்போரே உங்கள் அனைவருக்கும் உளமார்ந்த தமிழ் வணக்கம் படப்பாடல் எழுதுகின்ற பாவல் அண்ணா இனிமா அதான் சொன்னாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு பாட்டுக்கு மேலே எழுதியிருக்கேன் அதில் இரநூத்தொம்பது பாடலே மிகவும் பிரபலமான பாடல்கள் படப்பாடல் எழுதுகின்ற பாவல் அண்ணா இவர்களும் படப்பாடல் எழுதும் பாவலர் தான் தமிழ் பண்பு பட பாடல் எழுதும் பாவலர் போல் இல்லாமல் தமிழ் பண்பு பட பாடல் எழுதும் பாவலர் போல் இல்லாமல் இரு பொருள் படப்பாடல் எழுதும் பாவலர்கள் இவர்களுக்கு எண்ணெய் தலைவர் என இருக்கும்படி பணித்தார்கள் மின்னல்களுக்கு தலைமை மின்மினியா தாங்குவது வண்ண மயிர்களுக்கு வான்கோழியா தலைமை என்றே தயங்கினேன் இருந்தாலும் இந்நாட்டை பொறுத்தவரை தகுதி அடிப்படையில் தலைமை பதவியினை யாரும் தருவதில்லை யாரும் பெறுவதில்லை சந்தர்ப்பத்தால் தான் தலைவர்கள் ஆகின்றார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே நான் தலைவர் அவர்கள் மலர்கின்ற மலர்களெல்லாம் மணப்பதில்லை மனிதர்களில் அனைவருமே சிறப்பதில்லை பலகற்ற அறிவாளர் போற்றுகின்ற பாரிவேந்தர் போல் ஒருவர் இன்றைக்கு இல்லை இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞரை போல் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாய் எழிலோடு இருக்கின்றார் எண்பத்தி நான்காம் பிறந்த நாளாம் என்று நம்ப முடியவில்லை எண்பத்து நான்கு என்று இந்த வயதில் இத்தனை சுறுசுறுப்பு எத்தனை பேருக்கு இங்கே இருக்கிறது உட்கார்ந்து கொண்டே உரையாற்றும் வயதில் நின்று கொண்டே நெடுநேரம் பேசுகின்றார் பல நேரம் அதை நான் பார்த்தும் இருக்கின்றேன் கள்ளங்கவடரியா காருண்ய மூர்த்தி இவர் என்பதனால் இறைவன் இளமையுடன் வைத்துள்ளார் இன்று போல் இவர் என்றும் வாழ இதயத்தால் முதலில் வாழ்த்துகின்றேன் தாண்டவராயபுரம் எனும் தக்கதொரு சிற்றூரில் வேளாண்மை குடும்பத்தில் விளைந்த முத்து இவர் கல்வி கலைமகளின் கையில் பூங்கொத்து இவர் கல்வி கற்கும் மாணாக்கர் எல்லாருக்கும் சொத்து இவர் ஏழை மாணாக்கர் எத்தனையோ பேருக்கு இலவசமாய் கல்வியை இவர்தான் அளிக்கின்றார் தனியார் பல்கலைக்கழக வேந்தர்களில் எந்த வேந்தர் இவர் போல் உதவுகின்றார் இளவயதில் வறுமையில் எப்போதும் வாடியதால் வறுமைப்பட்ட மக்களுக்கு 
தன்னால் ஆனவரை சகல உதவிகளும் செய்து வருகின்ற தெய்வீக வள்ளல் இவர் அந்த வகையில் எம்ஜிஆரும் இவரும் இரட்டை பிறவிகள் இவர்களுக்கு இணையாய் எவருமில்லை மனிதர்கள் பெற்றோருக்கு பெருமை செய்யும் பிள்ளைகள் மட்டும்தான் மற்றோரால் இங்கே மதிக்கப்படுவார்கள் அதற்கு எம்ஜிஆர் கலைஞர் இருவருமே சான்றாவர் அவ்வகையில் பெற்றோரை பெருமை செய்த பெருமகன் நம் பாரிவேந்தர் தன் தாயார் வள்ளியம்மை பெயரில் கல்லூரிகள் அமைத்தார் தந்தை ராமசாமி பெயரை தரணியே சொல்லும் வண்ணம் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் இவர் சமைத்தார் இத்தகைய சிறப்புடைய இவரை என்றென்றும் ஆகாயத்தில் நின்று அவர் அன்னையும் தந்தையும் வாழ்த்தி கொண்டிருப்பர் வாழும் வரை துணை இருப்பர் உழைப்பால் முயற்சியால் உயர்ந்தவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தலைப்பாக வைக்க தகுந்தவர் நம் பாரிவேந்தர் மாறிவேந்தர் இல்லை என்றால் மண்ணுலகம் செழிக்காது மாறினா மழை வேந்தர்னா வருணன் சொல்லலாம் இந்திரனும் சொல்லலாம் மாறிவேந்தர் இல்லை என்றால் மண்ணுலகம் செழிக்காது பாரிவேந்தர் இல்லை என்றால் கல்வி உலகம் தலைக்காது கல்விக்கண் திறந்த புனிதர் காமராசர் கல்வி சாலைகள் திறந்த மனிதர் பாரிவேந்தர் அன்றைய பாரிவேந்தர் முல்லைக்கு தேர்தந்தார் இன்றைய பாரிவேந்தர் கல்விக்கு சீர் தந்தார் அந்த வேந்தர் ஊராண்ட சிறுவேந்தர் இந்த வேந்தர் எஸ்ஆரும் பெருவேந்தர் அரசு தேர்வில் தோற்றவர்கள் மீண்டும் அடுத்த தேர்வில் வெற்றி பெற பயிற்சி கல்லூரி முதன் முதலில் நம் பாரிவேந்தர் தோற்றுவித்தார் அதற்கு நைட்டிங்கேல் பள்ளி என்று நல்லதொரு பெயர் வைத்தார் இப்படித்தான் தொடங்கியது இவர் கல்வி திருப்பணிகள் இவர் பணிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒளி வீசும் நவமணிகள் இன்றைக்கு இவர் கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஆள்போல் திசையெங்கும் அடிபரப்பி விரிந்துள்ளது அதற்கு பாரிவேந்தர் உழைப்புத்தான் அடித்தளமாய் அமைந்துள்ளது சுயநலத்தை நாடாமல் பொதுநலத்தை நாடியவர் பொதுநலத்தை நாடியதால் புகழ் ஏணி ஏறியவர் சலியாத உழைப்பாலே சிகரத்தை எட்டியவர் தர்மங்கள் செய்தே நம் நெஞ்சத்தில் ஒட்டியவர் சந்தித்த துறையிலெல்லாம் சாதனையை நாட்டியவர் சிந்தித்த அனைத்தையுமே செயலாக்கி காட்டியவர் நாடும் மொழியும் நமக்கிரு கண்களன்று பாடுபடுகின்ற பல்கலைக்கழகம் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் இதனால்தான் இதை கொண்டாடுது உலகம் உலகத் தரத்தில் உயர்கல்வி தருகின்ற ஒரே பல்கலைக்கழகம் உண்மையில் இதுதான் தரத்தில் உயர்வாய் தரணியில் இருப்பதால் தான் இங்கே படிப்பதற்கு எல்லாரும் வருகின்றார் இந்திய எல்லைக்குள் இருந்து மட்டுமல்ல கடல் தாண்டி கூட இங்கு கல்வி கற்க வருகின்றார் தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இது தனித்துவம் மிக்கது மாணாக்கர் அறிவு கனியை கொய்வதற்கு இதுதான் தக்கது இது பாரிவேந்தரால் புகழை பெற்றது அண்ணா என்பது பெயரல்ல அது அறிவின் அடையாளம் கலைஞர் என்பது பெயரல்ல அது தமிழின் அடையாளம் காமராஜர் என்பதும் பெயரல்ல அது தியாகத்தின் அடையாளம் எம்ஜிஆர் என்பது பெயரல்ல மனித நேயத்தின் அடையாளம் ஜெயலலிதா என்பது பெயரல்ல ஆளுமை தன்மையின் அடையாளம் பாரிவேந்தர் என்பதும் பெயரல்ல அது முயற்சியின் அடையாளம் உழைப்பின் வளர்ச்சியின் அடையாளம் முறையான வழியில் முயற்சி செய்தால் முறையான வழியில் முயற்சி செய்தால் எதிலும் முன்னேற்றம் எவரும் அடையலாம் என்பதற்கு இவரே ஓர் எடுத்து காட்டாவார் சொல் வேறு செயல் வேறாய் துளங்கும் தலைவர்கள் இந்திய நாட்டில் ஏராளம் இருக்கின்றார் அரசியலில் நேர்மையுள்ளோர் அதிகமில்லை அடிப்படையே சுயநலமாய் ஆனது இங்கே தரமான அரசியலும் இன்றைக்கு இல்லை சந்தர்ப்பவாதம்தான் இங்கே கொள்கை சொன்னது போல் செய நினைக்கும் தூய தலைவர்கள் பாரி வேந்தர் போல் பாரி எவரும் இல்லை சங்ககால சாந்தோர் வரிசையிலே போற்றப்படத்தக்க புகழ் வாய்ந்த தலைவர் இவர் ஜனநாயகம் என்னும் தக்கதொரு பேராலே பணநாயகம்தான் பாரதத்தை ஆள்கிறது சில்லறையை கண்டுவிட்டால் தீர்ப்பின் முடிவுகளும் கல்லறைக்குள் போகின்ற காட்சிகளை காணுகின்றோம் சன்மானம் தந்துவிட்டால் சட்டமெல்லாம் வளைந்து தன்மானம் இழந்து சலாம் போட்டு நிற்கிறது 
ஜெயப்படி திருடர்களை சிறைக்குள்ளே போட்டுவிட்டு கொள்ளை அடிப்பவர்க்கு கொடி தூக்கும் தேசம் இது அத்தகைய தேசத்தில் அரசியலை தூய்மை செய்ய நேர்மையாளர்கள் நிறைய வர வேண்டும் என்பதால் இந்திய ஜனநாயக கட்சி எனும் பெயரில் நல்லதோர் கட்சியை நாட்டில் தோற்றுவித்தார் மக்களும் அதற்கு மக மகத்தான வரவேற்பை தருகின்ற வல வகையில் தலைவர் இவருக்கு பெரம்பலூர் தொகுதியில் பெருவெற்றி தந்தார்கள் ஐந்து லட்சம் வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வென்றார் உண்மையும் நேர்மையும் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் இவருக்கே ஆதரவை என்றும் அளிப்பார்கள் அதனால் சொல்கின்றேன் எந்த தேர்தலில் இவர் இங்கே நின்றாலும் அந்த தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெறுவார் நான் சொல்வது படிக்கும் ஐயாவுக்கு எண்பத்தி நாலு அவரை விட மூன்று ஆண்டு இடையவர் எண்பத்தி ஒன்று நான் சொல்வது எப்போதுமே எம்ஜிஆர் தேர்தல் வரும்போது எங்கிட்ட அதை பற்றி ஒரு வாழ்த்து பாட்டு எழுதி வாங்கி வச்சுக்கிறார் ரிகார்ட் பண்ண மாட்டார் பைக்குள்ளே வச்சுக்கிறார் சென்டிமெண்டா அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் அவர் வாங்கினார் எல்லாத்திலையும் ஜெயித்தார் ஜெயித்தார் அதனால் நான் நான் சொல்லுகிறேன் எந்த தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தல் என்றாலும் சரி நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்றாலும் சரி நிச்சயம் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பறிக்கும் ஏனென்றால் நேர்மை உள்ள கவிஞர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் பறிக்கும் அதுக்கு மேலே நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நானும் அரசியல் கட்சியில் இருக்கிறேன் தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லி தமிழால் வாழ்ந்தவர்கள் தமிழுக்காக எதையும் தரணியில் செய்யவில்லை பொன்மன செம்மல் புரட்சி தலைவர் தான் தமிழுக்கோர் பல்கலைக்கழகத்தை தாவித்தார் அதுபோல் தமிழுக்கு தொண்டு செய்ய தமிழ் பேராயத்தை உருவாக்கியவர் நம் ஒப்பில்லா பாரிவேந்தர் பாரிவேந்த பாவேந்தர் விருது திருவிகா விருதன்று பல்வேறு விருதுகளை பைந்தமிழ் சான்றோர்க்கு எம்ஜிஆர் வழங்கி ஏற்றம் தந்தது போல் தமிழ் பேராயத்தின் சார்பிலே தக்கோர்க்கு பாரிவேந்தர் பல்வேறு விருதுகளை வாரி வழங்குகின்றார் வருடம் தவறாமல் அதனால் இவரை இரண்டாம் எம்ஜிஆர் என்றே நான் சொல்வேன் நான் சொல்வேன் அதுக்கு தகுதி தான் உண்டு எம்ஜிஆரை பற்றி நான் அறிஞ்சவன் ஏழில் பற்றி அறிந்தேன் இப்போ இருக்கிறவர்களை பற்றியும் தெரிந்தவன் எம்ஜிஆர் பேரை சொல்வதற்காக அந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறவர் தான் அதுக்கு மேலே ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் இரண்டாம் எம்ஜிஆர் இவர் என்றே நான் சொல்வேன் இவர் பெயரும் என்றைக்கும் வரையாது ஆகாய நீளம் போல் என்றைக்கும் அழியாது இருவரையும் கொண்டாடும் எம்ஜிஆர் பாரிவேந்த் இருவரையும் கொண்டாடும் எதிர்கால வரலாறு இந்த அளவில் என் கவியை நிறுத்தி அன்பு கவிஞர்களை அரங்கேற்றி வைக்கிறேன் முதலில் மாணவ கவிஞரிடமிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் மிருதுளா தேவி ஈகை திறன் பற்றி பாட வருகின்றார் நாங்கள் அறிந்த தேவி சினிமா துறையை சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் அறிந்த தேவி சரோஜா தேவி அஞ்சலி தேவி மருத்துவத்துறை அறிந்த தேவி மிருதுளா தேவி இவர் நான்காம் ஆண்டு மருத்துவம் படிப்பவர் நாட்டு மக்களுக்கு தொண்டாற்ற துடிப்பவர் பல கவிதை போட்டிகளில் பரிசுகள் பெற்றுள்ளார் கண்ணியம் தவறாத குணங்களை கற்றுள்ளார் பாரிவேந்தரின் ஈகை திறன் பற்றி பாட வந்துள்ளார் மிருதுளா உன் கவிதை ஒவ்வொன்றும் கருப்பட்டி வட்டு உன் நித்திர கவிதைகளை நெடுஞ்சவையில் கொட்டு எங்கள் நெஞ்சத்தை கருத்து கயிற்றாலே கட்டு கவிதை நிலவே எழுந்துவா இருக்கையை விட்டு தகை சான்ற கவியருங்க தலைவருக்கு பணிவான வணக்கம் தாய் தமிழுக்கு வணக்கம் சக கவிஞர்களுக்கு வணக்கம் என் கவிமழையில் அணைய காத்திருக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் உள்ளங்கணிந்த வணக்கம் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் தாயின் வயிற்றுக்கே பெருமை சேர்த்து தாய் நாட்டிற்கும் பெருமையை காப்பதற்கும் உதித்தார் உதயமாக இப்பூ உலகில் இவர் பிறந்ததோ ஆத்தூர் ஆனால் சேவை செய்வதோ பல ஊர் இவர் பிறந்ததோ ஆத்தூர் சேவை செய்வதோ பல ஊர் ஈகை என்பது வானம் போல வானம் மழையாக பொழிந்து எவ்வளவு நன்மை புரிந்தாலும் அந்த வானத்திற்கு ஈடாக எவராலும் ஈடு செய்ய முடியாது நீயும் வானம்தான் எங்கள் அருகில் இருக்கும் வானம்தான் கடனுக்கும் ஈகைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன தெரியுமா செய்நன்றை திருப்பி கொடுத்தால் கடன் 
கொடுத்தாலும் ஈடு செய்ய முடியாததே ஈகை ஈகை தமிழாசிரியருக்கு ஒரு அதிகார தலைப்பு அரசியல்வாதிகளுக்கு புகைப்பட நிகழ்வு நடிகர்களுக்கு அரசியல் வாசற்படி சாமானியனுக்கு ஒரு ரூபாய் நாணயம் உமக்கோ அதுவே வாழ்க்கை கண் படை கண் படைத்தும் கல்வி கண் திறவா குழந்தைகளுக்கு கண் திறந்த கொடை கல்வி வறுமையில் வாடும் செல்வங்களுக்கு கல்வியை கடலாய் வழங்கும் கர்ணனே கல்வியை கடலாய் வழங்கும் கர்ணனே பள்ளி கல்விக்கு ஒரு காமராசர் உயர்கல்விக்கு ஒரு வேந்தர் பாரி வேந்தர் பள்ளி கல்விக்கு ஒரு காமராசர் உயர்கல்விக்கு ஒரு வேந்தர் பாரி வேந்தர் புதிய தலைமுறை வழியாக பல தலைமுறைகளுக்கு கற்க கழுவியை வழங்கும் இக்கால காமராசர் ஊவே சுவாமிநாத ஐயருக்கு ஒரு மீனாட்சி சுந்தனார் போல எங்களுக்கு என்றும் நீயே குருவே கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்ற அண்ணாவின் வழியாக கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு கல்வி என நா வாக்கணியம் செயல்படுத்தும் நவ ரத்தினமே நா வாக்கினை செயல்படுத்தும் நவ ரத்தினமே அறிவை நெறிப்படுத்த ஒரு ஆசிரியர் உள்ளார் ஒவ்வொரு சாதனை மாணவர்களின் பின்னால் எங்கள் பல்கலைக்கழகமே உள்ளது நம் பல்கலைக்கழகம் நான்கு திசைகளையும் உயர்ந்தோங்கி நாடையிட வளர்ந்து நாடாள செய்யும் மாணவர்களை உருவாக்கும் நிறுவனம் தந்தை பெயரில் கட்டிய கல்லூரி என்று தரணி போற்றி விளங்குகின்றது நம் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் மக்களின் அறிவு பசியை தீர்த்து உடற்பிணிகளை தீர்க்க உருவானதுதான் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவமனை சீர்மிக்க சிகிச்சைகளை சிறப்பாக செய்யும் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் மருத்துவமனை என்னும் மகத்தான துறையில் ஒரு அரிய பாகம் மருந்துகளை மறு மலிவான விலையில் கொடுத்து தரமான சேவை குறைந்த செலவில் வழங்கிடும் பல்கலைக்கழக வேந்தரே ஏழை எரியோரின் ஏழ்மையை அறிந்து இலவசமாக தரமான மருத்துவ சேவை மருத்துவ உதவி என்று நாடினால் மறுப்பின்னாமல் மனம் உவந்து குறை தீர்த்து மனம் குளிர வைக்கும் சுடரே தாய்மொழியை தமிழ் மொழியை அடைந்து கல்லூரி காலத்திலே கவி புரை புனியும் திறனையும் பெற்று ஆடி போல ஆற்றல் மிக்கவர் ஆடி போல ஆற்றல் மிக்கவர் பேராயம் என்னும் பேர் வைத்து தமிழ் சான்றோர் பல அழைத்து தமிழ் உணவை தனக்குள் வைத்து தன்னிகரெல்லா தரணியை போற்றுமே அறிஞர்கள் ஆதரித்து விழுதுகள் வழங்கிட தமிழுங்கு வேடாக வாழ்ந்திடவே இங்கே அன்று அரசர்கள் அக்கால புலவர்களுக்கு அகம் விரும்பி பரிசளித்தனர் நீயோ தகுதி அறிந்து தருகிறாய் தரமான விருதுகளை தகுதி அறிந்து தருகிறாய் தரமான விருதுகளை இந்திய மொழி வளர்ச்சிக்கு சாகித்ய அகாடமி செந்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு தமிழ் பேராயம் ஒன்றா இரண்டா இருபது லட்சம் ரூபாய் வரை மொழி வளர்ச்சிக்கும் தமிழ் சான்றோருக்கும் வழங்கிடும் வல்லலே தரம் திறம் தமிழ் பேராயம் வளர்ச்சிகள் பல கண்டது வேந்தரின் தீரா தமிழ் பற்றினால் வளர்ச்சிகள் பல கண்டது வேந்தரின் தீரா தமிழ் பற்றினால் எழுத்தாளர்கள் எழுதும் போது பன்னூறு கற்பனைகள் முளைத்தன நீங்கள் பேனாவே எடுத்து எழுதும் போது தலை தமிழ் தலை நிமிர்ந்தது எழுத்தாளர்கள் எழுதும் போது பன்னூறு கற்பனைகள் முளைத்தன நீங்கள் பேனாவே எடுத்து எழுதும் போது தமிழ் தலை நிமிர்ந்தது தமிழ் படைப்பாளர்களும் அறிஞர்களும் சான்றோர்களும் தமிழ் பணியை உங்கரங்களால் துவக்கி வைத்தாயே அயல் நாட்டு மக்களுக்கு அன்னை தமிழ் அறிந்திட அமுது படைத்தாய் பயிற்சிகளை ஒப்பிலா தொண்டினை உயர்ந்து மகிழ்வேன் உன் ஒப்பிலா தொண்டினை உயர்ந்து மகிழ்வேன் உலகத்திலேயே நாட்டிற்காக ஒரு தலைவன் இருந்தோள்ளான் படைக்களத்துக்காக ஒரு தலைவன் இருந்தோள்ளான் மக்கள் தொண்டிற்காக ஒரு தலைவன் என்றால் அதுங்கள் பாரிவேந்திர ஐயா மட்டுமே தானும் முன்னேறி தன்னுடன் சேர்ந்த சமுதாயத்தையும் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற உகந்த எண்ணம் ஐயாவிடமே உள்ளது கஜா புயலால் டெல்டா மாவட்டங்களே தண்ணீரில் மிதக்க கச்சிதமாய் அப்பகுதி மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணத்தை ரத்து செய்த ரத்தினமே கல்வி கட்டணத்தை ரத்து செய்த ரத்தினமே தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்லாமல் தாராளமாய அண்டை மாநிலங்களுக்கும் அள்ளி கொடுத்தாயே குஜராத் பூகம்பத்தால் சிக்கி சிதன கிடந்த போதினிலும் சீராய் உதவிகளை செய்திட்டாயே உறுதியான உத்தரகண்டே உருகுலைந்த போது கோடிகளால் ஊக்கமளித்து உறுதி கொடுத்தாய் வெள்ளத்தால் கலங்கிய சென்னையை ஈகை உள்ளத்தால் வெள்ளத்தால் கலங்கிய சென்னையை ஈகை உள்ளத்தால் பசி துயர் நீக்கி பெரும்பணி செய்தாய் பாரி வேந்த தமிழ் மன்றம் உருவாகி சமூக நல மேம்பாட்டு பணிகள் பல செய்து இளைய நெஞ்சங்களில் சேவை என்னும் விதை விதைத்து இன்று அது மரமாக வளர்ந்து பெரும்பணி செயலாற்றுகிறது தன் பிறந்த நாள் பிறந்த நாளாக மட்டுமில்லாமல் உதவும் கரங்களால் நீட்டி உற்சாகப்படுத்தினாய் சீரிய சமூக சிந்தனை சிந்திக்கும் சித்திரமே சீரிய சமூக சிந்தனையை சித்தரிக்கும் சிந்தனமே எட்டு திசை உன்னை நோக்குமே உன் சேவைக்காக பணிபோல் செய்து வரும் தொண்டின் உருவமே பாரிவேந்தர் என்ற பெயரை பிரித்து பார்த்தால் கடையேழு வள்ளல்கள் 
பேகன் பாரி காரி ஓரி அதிகமான ஆய் நெல்லி ஆகியோரை விட தலைச்சிறந்த பெரும்பணியை உருகி உருகி செய்து வரும் எங்கள் ஐயா எட்டாவது வள்ளல் என்பதில் மிக அல்ல முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி என்று முத்தான மாணவர்களுக்கு தோல் கொடுக்கும் பாரி வேந்தர் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி என்று முத்தான மாணவர்களுக்கு தோல் கொடுக்கும் பாரி வேந்தர் கம்பீரம் என்ற சொல்லை வாசித்திருக்கிறேன் உங்கள் உருவி உருவில் தான் கம்பீரம் கம்பீரமாய் நிற்பதை காண்கிறேன் எங்களுக்கு எல்லாம் கலங்கரை விளக்காய் வாழும் வழிகாட்டியே வானம் போல எங்களை காக்கிறாய் காற்று போல உங்கள் பேச்சு எங்கள் மூழ்ச்சில் நீர் போல் ஓடையாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாய் நெருப்பு போல் நேர்மையாக உள்ளாய் நிலமாக பொறுமை காத்து பொறுப்புடன் வழி நடத்தினாய் நடிப்புக்கு ஒரு சிவாஜி நகைச்சுவைக்கு ஒரு என்எஸ்கே வெள்ளத்தனத்துக்கு ஒரு நம்பியார் எளிமைக்கு ஒரு கலாம் பகுத்தறிவுக்கு பெரியார் மேடை பேச்சுக்கு அண்ணா ஈகைக்கு என்றும் நீயே உதவி என்றால் உன் பெயர் சொல்லும் ஈகை என்னும் சொல்லுக்கு எத்தனையோ பெயர் இருக்கலாம் எல்லாம் மாறி ஒற்றை சொல்லால் சொல்லால் வேந்தர் எங்கள் பாரி வேந்தர் நன்றி வணக்கம் இரக்கமும் ஈகையும் வேந்தரின் குணம் என எழிலுற கவி படித்தாய் அரங்கினில் இருப்பவர் அனை அனைவரின் மனதிலும் அழகிய இடம் பிடித்தாய் புதுக்கவி வருகிற புலவரில் உனை ஒரு புது வகை பொதிகை என்பேன் மதுமலர் கவிதைகள் தினம் தினம் எழுதும் உன் மணிக்கரம் வாழியவே சாகித்ய அகராதிக்கு விருதான நிகரானது தமிழ் பேராயத்தின் விருது என்று சொன்னார் அந்த வகையில் சாகித்ய அகடாவை விட தமிழ் பேராயத்தின் விருது சிறப்புக்குரியது அவர்கள் ஆள் பார்த்து கொடுக்குறாரு அங்கே இங்கே அப்படி இல்லை தகுதி பார்த்து கொடுக்குறாரு அதனால் சாகித்ய அகடாவிக்கு ஒப்பிடாது அடுத்து பாட வருபவர் அஜித்குமார் அரசியல் ஆளுமை பற்றி இவர் சட்டக்கல்லூரியில் பயில்பவர் தினம் தமிழ் தமிழ் கவிதை பெண்ணுடன் துயில்பவர் கற்பனை சிறகு விரித்தாடும் மயில் இவர் செந்தமிழ் பாடும் குயில் இவர் காட்டு சிரித்தை என கூட்டை உடைத்து வரும் பாட்டு பறவை எனும் இளைஞனே அரசியல் ஆளுமை என கம்பீரமாக தானே பாடுவார் அதில் இருக்கிற இடையில் அடுத்து சொல்வார் அதுக்காக சொல்ல காட்டு சிரித்தை என கூட்டை உடைத்து வரும் பாட்டு பறவை எனும் இளைஞனே கங்கை ஆற்று பெருக்கு என வார்த்தை மழையை கொட்டும் அஜித் குமார் எனும் கவிஞனே புயல் சீற்றம் இருக்கும் முல்லை நாற்றம் இருக்கும் உன்றன் பாட்டை கேட்க மனம் துடிக்குதே அதை காட்டும் வகையில் சபை போற்றும் வகையில் இந்த கவிதை அரங்கம் உன்னை அழைக்குதே சித்திக்கும் தேண்டமிழ் திசையெங்கும் பரவட்டும் முத்தமிழ் தாக்கிய என் முதற்கண் வணக்கம் பைந்தமிழ் அல்லல் பாரிவேந்தருக்கு என் பணிவான வணக்கம் எங்களுக்கு இங்கே அரண் போல முன்னிலை வைத்திருக்கும் கம்பன் அறக்கட்டளை செயலாளருக்கு என் கம்பீரமான வணக்கம் கவியரங்க தலைமையே கருத்துக்களின் நாயகனே புரட்சி தலைவரின் புரட்சி புத்தகமே இவர் கலைத்துறை கண்டெடுத்த முத்துலிங்கம் மட்டுமல்ல தன்னை தானாக வளர்த்து கொண்ட சுயமொழிங்கம் தமிழ்துறையிலும் தமிழின் கலைத்துறையிலும் தமிழ்துறையிலும் தமிழின் கலைத்துறையிலும் காட்டிய வித்தைகளுக்காக பல விருதுகளை வென்றவர் இவரின் திரையிசை பாடல்களால் தரையில் கொடிகட்டி பரப்பவர் வருடம் பல கடந்தாலும் பல வாலிபர்களின் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வளம் வருவது இவரது வகை வகையான பாடல்கள் தலைமையே நீங்கள் எம்ஜிஆரையே உலகமாக சுற்றி வந்த நி நிலா நீங்கள் எம்ஜிஆரையே உலகமாய் சுற்றி வந்த நிலா அதனால் தான் உங்கள் படைப்பில் வெளிவந்தது எம்ஜிஆர் உலா வெண்ணிலா இன்னும் பல இத்தனை பெருமைகளையும் சுமந்து கொண்டு அரங்கத்தின் அரசனாக அமர்ந்திருக்கும் மேனாள் அரசவை கவிஞரே உமக்கு என் சிறந்தாழ்ந்த தலைவணக்கம் கைபேசியை விடுத்து கைபேசியை விடுத்து என் கவி ஓசைக்கு கரவோசை எழுப்பி வாழ்த்து வந்திருக்கும் என் அன்பு சொந்தங்களுக்கு அவை வணக்கம் என்னோடு கவிபாட வந்திருக்கும் என் சக கவிஞர் பெருமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் பொருளியல் மட்டுமல்ல பொருளியல் குடிமியல் புவியியல் பொருளியல் குடிமியல் புவியியல் மட்டும் கற்பது சமூக அறிவியல் ஆகுமா சிறிதாக 
இல்லை இல்லை பெரிதாக அரசியலையும் கற்க வேண்டும் அதுதான் இன்றைய சமூகத்திற்கான அறிவியல் அதில் திறம்பட ஆளுமை செய்யும் நம் வேந்தரின் சிறப்பு பற்றியதே என்னுடைய கவிதை தொகுப்பு நம் வேந்தரின் ஆளுமையை நேர்மையாகவும் கூர்மையாகவும் எழுதும் போதே என் வரிகள் பெருமையடைந்தது என் கவிதையும் திறமையடைந்தது வரிக்கு வரி விதித்தாலும் விதிப்பார்கள் என்று வார்த்தைகளை சுருக்கினேன் வரிக்கு வரி விதித்தாலும் விதிப்பார்கள் என்று வார்த்தைகளை சுருக்கினேன் பின்பு வரியைப்பு செய்யலாம் என்று வாசிக்க வந்துவிட்டேன் வேந்தரின் பிறப்பில் அரசியல் ஒரு அவதாரம் வேந்தரின் பிறப்பில் அரசியல் ஒரு அவதாரம் சேதாரமே இல்லாத அவரின் அரசியல் ஆளுமையே அதற்கு ஒரு ஆதாரம் நம் வாழ்வு சிறக்க அரசாணை கையெழுத்து வேண்டும் நம் வாழ்வு சிறக்க அரசாணை கையெழுத்து வேண்டும் பிறர் வாழ்வை சிறப்பிக்க நம் கையெழுத்து அரசாணையாக வேண்டும் இது வேந்தரின் சிந்தையில் தோன்றிய விந்து விளைவு ஈராயிரம் பத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி ஓர் தொடக்கம் இன்று அதில் கோடான கோடி உறுப்பினர்கள் அடக்கம் ஒரு இயக்கத்தின் வெற்றி நான் என்ற கர்வத்தில் இல்லை நாம் என்ற ஒற்றுமையில் உள்ளது ஒரு இயக்கத்தின் வெற்றி நான் என்ற கர்வத்தில் இல்லை நாம் என்ற ஒற்றுமையில் உள்ளது அதனால்தான் இளைஞர்கள் பலரும் இதயபூர்வமாக இந்திய ஜனநாயக கட்சியில் இணைய விரும்புகிறார்கள் ஆரம்பத்தில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு ஆரம்பத்தில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கும் இவருக்கும் ஒரு அழைப்பு இதுவே அரை இவர் அரசியலின் ஆக சிறப்பு இதுதான் இன்றைக்கு உலக நடப்பு இவர் வள்ளியமே ராமசாமி கண்டெடுத்த முத்து இவர் வள்ளியமே ராமசாமி கண்டெடுத்த முத்து முத்து மட்டுமல்ல இவர் ஆளுமையில் சம கெத்து இதுவே ஐஜேகேவின் சிறந்த ஊட்டச்சத்து அதனால் தான் சொல்கிறேன் இவர் எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய சொத்து தலைவரே நீர் என்ன நடைமுறை அரசியல்வாதியா கொள்ளை அடிப்பதற்காகவே கட்சி தொடங்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கிடையே நீ ஒருவன் தனைய கொள்கைக்காக கட்சி தொடங்கினாய் நடித்து கொண்டிருக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மத்தியில் நீ மட்டும்தானே மக்களுக்காகவே துடித்து கொண்டிருக்கிறாய் ஊரார் பணத்தை எடுத்து உலையில் போடும் அரசியல்வாதிகளுக்கிடையே தலைவா உம் பணம் தானே ஊரார் உலையில் உணவாகி கொண்டிருக்கிறது காலம் கடந்து பேசப்படும் ஐஜேகே காட்சிக்கான கட்சி அல்ல மக்களின் ஆட்சிக்கான கட்சி விரைவில் ஆகும் இது இளைஞர்களின் மிகப்பெரிய எழுச்சி அதற்கு நானே பெரிய சாட்சி கல்வியை தானம் செய்யும் காமராஜரே அரசியலில் ஆர்ப்பரிக்கும் அண்ணாவே கொள்கை மாறா கொடை வேந்தரே கவிதை உலகின் நீங்கா கலைஞரே செயல்பாட்டின் இளைஞரே எங்கள் நிரந்தர தலைவரே உம் அரசியல் ஆளுமை பற்றி கவி படைக்க எமக்கு கள ஆய்வும் சற்று தேவைப்பட்டது உம் அரசியல் ஆளுமை பற்றி கவி படைக்க எமக்கு கள ஆய்வும் சற்று தேவைப்பட்டது களத்தில் இறங்கி ஆய்வு செய்தேன் கண்ட இடமெல்லாம் இவர் களப்பணியின் கழிப்புதான் சென்ற இடமெல்லாம் இவர் செங்கோலின் சிறப்புதான் ஆராய்ந்த இடமெல்லாம் இவர் ஆட்சியின் ஆளுமைதான் வேந்தரே நீ நல்ல மணக்காரர் பெரிய பணக்காரர் உன்னளவு கையிருப்பு என்னிடத்தில் இருந்திருந்தால் உன்னளவு கையிருப்பு என்னிடத்தில் இருந்திருந்தால் இன்னொரு கைலாச தீவை கைபேசி மூலம் இணையத்தில் விளைபேசி இருப்பேன் ஆனால் நீ அப்படி இல்லை நீ சேவை செய்வதற்கென்றே சேலத்தில் பிறப்படுத்து அரசியலை களமெடுத்து கல்வி என்னும் கண் கொடுத்து இண்டு இடுக்கெல்லாம் மக்களுக்கு தொண்டு செய்தே வாழ்ந்திட வரமாய் வந்திருக்கும் வலியவன் அரசியல் வாலிபன் வாழ்வில் எளியவன் தலைவரே உன் பெரும் பண்பால் பெரும் பான்மை கிடைத்தது பெரம்பலூரில் உன் பெரும் பண்பால் பெரும் பான்மை கிடைத்தது பெரம்பலூரில் நீ தமிழுக்கு தொண்டாற்ற தமிழ்மன்றம் அமைத்தாய் நாட்டிற்கு தொண்டாற்ற நாடாளுமன்றமே உம்மை அழைத்தது வேந்தர் எஸ்ஆர்எம் என்ற மகிழ்மதி கோட்டைக்கு ராஜமாதா வள்ளியம்மை கொடுத்த பாகுபலி ஆனால் உமக்கு பல்வாழ் தேவன் போன்ற தமையன் இல்லை பல்லக்கு தூக்க நாங்கள் உள்ளோம் நீர் வாக்கு கொடுப்பதில் தர்மன் கொடையை அள்ளி கொடுப்பதில் கர்ணன் இங்கே துரியோதனன் துச்சாதனன் என்ற எதிரிகள் யாரும் இல்லை 
அனைவரும் உனக்கு துணையாகவே உள்ளனர் உமக்கு சகுனியின் சூழ்ச்சி தெரியாது ஆனால் கிருஷ்ணனின் அரசியல் தெரியும் நீர் எம்மை போன்ற ஏகலைவன்களின் அரசியல் துரோணாச்சாரியர் நீர் எம்மை போன்ற ஏகலைவன்களின் அரசியல் துரோணாச்சாரியால் ஆனால் நீ கட்டை விரலையெல்லாம் கேட்க மாட்டாய் வேண்டுமானால் கவிதை கேட்டு ரசிப்பாய் மாண்பமை வேந்தரே நீர் கல்லும் உள்ளும் நிறைந்த பாதையில் அள்ளும் பகலும் உழைக்கிறாய் நீர் கல்லும் உள்ளும் நிறைந்த பாதையில் அள்ளும் பகலும் உழைக்கிறாய் உன் தொகுதியை தொடுவான முறை உயர்த்திட தொடர்ந்து உழைக்கிறாய் உமக்கு ஓய்வென்பது ஒவ்வாமையா வேந்தர் அவர்களே கடல் கடந்தும் உமக்கு ஒப்பில்லா செல்வாக்கு கடல் கடந்தும் உமக்கு ஒப்பில்லா செல்வாக்கு கட்சி தொண்டர்களுக்கு உன் வார்த்தை தான் வேத வாக்கு விமர்சனங்களோ அது உன் வளர்ச்சிக்கு தடை போட எதிரிகளிடும் ஒரு வகை சாக்கு சிலர் தொழிலில் அரசியல் செய்வர் சிலர் அரசியலையே தொழிலாக செய்வர் உன்னிடத்தில் அரசியலும் உள்ளது தொழிலும் உள்ளது ஆனால் அனைத்தும் தொண்டாகவே உள்ளது அதனால் தான் என்னவோ தோல்வி உன்னை தொட முடியாமல் உள்ளது ஐயா உமக்கு வாழ்த்து சொல்ல ஆங்கிலத்துக்கும் சற்று அழைப்பு விடுத்தேன் உமக்கு வாழ்த்து சொல்ல ஆங்கிலத்துக்கும் சற்று அழைப்பு விடுத்தேன் அவர்கள் வருகையை பஞ்ச் என்று பதிவு செய்துள்ளார்கள் அதாவது எலெக்ஷன் வந்துட்டா கலெக்ஷனே இல்லைன்னா கூட மக்களுக்கு இவர் தான் செலெக்ஷன் ஏனென்றால் உன்னிடத்தில் கரப்ஷன் இல்லை உன் ஆளுமையில் கரப்ஷன் இல்லை மக்களுக்கு உன்னை விட்டால் வேறு நல்ல ஆப்ஷனும் இல்லை ஆக நாடாளுமன்றத்தில் வாதாடும் தலைவரை வயதிருந்தால் வாழ்த்தி இருப்பேன் வாலிபமாக செயல்பட்டாலும் வயதால் பெரியவர் என்பதால் வணங்கி இதை சொல்கிறேன் பாரிவேந்தரின் தூய உள்ளம் சோர்வே அடையாத சேவை இல்லம் அதனால் என் வரியும் இதை குறிப்பிட்டு சொல்லும் வேண்டுமானால் அனைவரும் குறிப்பிடுத்து கொள்ளும் நாளை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இவர் சின்னமே நிச்சயமாக வெல்லும் அன்று துள்ளாத மனமும் கூட துள்ளும் எட்டித்துக்கும் இவரின் வெற்றி செய்தி செல்லும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலில் அவதாரம் எடுத்த அரசியல் ஆளுமையே நீர் வாழ்க உன் தமிழ் சேவை தொண்டு அனைத்தும் புவி ஆழ்க நன்றி வணக்கம் பொய்யடிமை இல்லா புலமை நயம் காட்டி பொய்யடிமை இல்லா புலமை நயம் காட்டி அவையோர் கையடிக்கும் வண்ணம் கவியடியை இங்கு தந்த அஜித் குமாருக்கு நமது அன்பான வாழ்த்துக்கள் அடுத்து பாட வருபவர் சூரஜ் சமூக தொண்டு பற்றி பாட வருகிறார் இவர் எஸ்ஆர்எம் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் புகழ் வண்டு மொய்க்கும் தமிழ் தேன் அவர் ஏதுமற்ற எல்லாம் எனும் கவிதை நூல் யாத்தவர் இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்தவர் அது மட்டுமல்ல நீட்டு புகழ் செந்தமிழ் நெடு வீதி தண்ணில் பாட்டு தேரோட்டி பலரை மகிழ்வித்தவர் இன்று பாரிவேந்தரை பற்றி கவிதை தேரோட்ட கவியரங்க வந்துள்ளார் தேரோட்டியே உன் பாட்டு ரதம் போகும் பவனியை காண்பதற்கு கூட்டம் இருக்கிறது கொண்டு வா உன் தேரை அனைவருக்கும் வணக்கம் அரங்கத்தலைவருக்கு என் முதற் வணக்கம் முதலிலேயே முரண்பாடு தான் மேனால் அரசவை கவிஞர் என்று உங்களை எப்படி அழைப்பது இந்நாள் வேந்தரை வாழ்த்த வந்துள்ள நீங்கள் என்னாலும் அரசவை கவிஞர் தான் ஆள் பார்த்து விருது கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னீர்கள் எங்கள் வேந்தர் மட்டும்தான் எழுத்துக்கோள் பார்த்து விருது கொடுப்பார் அதனால் தான் நீங்கள் எங்கள் வேந்தரை வாழ்த்த வந்துள்ளீர் அவையவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வேந்தருக்காக இந்த ஒரு நாளை அர்ப்பணித்துள்ளீர் ஆனால் அவர் தன் வாழ்க்கையே நமக்காக அர்ப்பணித்தவர் கைகள் இரண்டு கைகள் இரண்டு சேர்த்து நன்றி சொல்வது அவருக்கு நாம் செலுத்தும் மரியாதை கைகள் இரண்டு சேர்த்து ஒலி எழுப்புங்கள் 
அவர் அதுவே அவருக்கு நாம் செய்யும் நாம் சொல்லும் ஒரு காதல் செய்தி இந்த சேவை நாயகனுக்கு நாங்கள் இப்போது நீங்கள் இப்போது செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு சேவை தான் அது கர சேவை மட்டும்தான் சமூக தொண்டு இக்கவிதையின் ஊமைகளை அனைவரும் சற்று உற்று நோக்கவும் அப்போது புரியும் ஓமைகளால் சொல்ல முடியாத நம் வேந்தரின் பெருமைகள் தொண்டால் உயர்ந்த தூயவர் கடவுளை மர கடவுளை மர வேந்தரை நினை தொழுகை போதும் தொழுகை போதும் வேந்தருக்கு நன்றி கூறும் அவர் நெறி பற்று அப்போது விளங்கும் துறவிகளின் பற்று அவர் செயல்களை பின்தொடர் தியானத்தின் பயன்களை பெறுவீர் அவர் செயல்களை பின்தொடருங்கள் அப்போது தியானத்தின் பயன்களை பெறுவீர் அதனால் தான் சொல்கிறேன் நீர் கேட்டதை கொடுக்கும் தலைவன் கேட்காததையும் கொடுக்கும் இறைவன் ஆசிர்வதி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களே வேந்தர் நம்மோடு மன்னியும் நமக்குள் இருக்கையில் வரங்கள் எதற்கு இனி உங்களுக்கு கண்ணீர் வந்தால் வேந்தரின் வியர்வை துளிகளை எண்ணி பாருங்கள் பள்ளத்தை கண்டு பயப்படாதீர் இந்த வலிமை வேந்தரின் தோள்களை நினைத்து உறுதி பெறுங்கள் எதிர்காலம் எண்ணி கலங்காதீர் இந்த பெருமகன் கடந்து வந்ததை பாரிவேந்தர் காவியம் படித்து உங்கள் எதிர்காலம் எழுதும் பேனாவினை எடுங்கள் இருளை கண்டு உங்கள் கண்கள் அஞ்சுகின்றனவா இருளை கண்டு உங்கள் கண்கள் அஞ்சுகின்றனவா பகலில் தோன்றும் மின்னல்களை கணக்கிட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இரவில் நிலவு வந்தாலும் எங்கள் வேந்தர் உறங்குவதில்லை அவர் அறிவார் நிலவிற்கு ஏது இரவு என்று தாயின் கனவுகள் தாயின் கனவுகள் கணக்கிறதா அந்த தெய்வத்தாய் வல்லியம்மையை வணங்குங்கள் அவர் சொல்வார் நாட்டிற்கு நல்ல குடிமகனாய் இருப்பதை விட அவரவர் தாய்க்கு நல்ல மகனாக இருப்பது மேல் என்று வேந்தர் கைகளில் மணக்கும் பூச்செண்டே கர்ப்பம் கொள்ளாதே நீ வெவ்வேறு பூச்சாதிகளின் சங்கமம் என்று கர்ப்பம் கொள்ளாதே எந்த வண்டும் பூக்களுக்குள் தீண்டாமை திணித்தது இல்லை எங்கள் ஐயா நிறுவிய தோட்டத்தை பாருங்கள் எங்கள் ஐயா நிறுவிய தோட்டத்தை பாருங்கள் அதோ அங்கு ஒரு குஜராத்தி இதோ இங்கு ஒரு தெலுங்கர் பக்கத்தில் ஒரு மலையாளி வேதமைகள் அற்ற சமத்துவ சமூகம் உருவாக்கிய தடியில்லா பெரியார் இந்த சீர்திருத்தவாதி சமூக நீதி பேசுபவர்களே சமூக நீதி பேசுபவர்களே சமூக நீதி நவீன தந்தையிடம் படியுங்கள் அதன் செயல்முறையை ஆம் எங்கள் செயல் புயல் ஒரு சதி செய்திருக்கிறார் எங்கள் செயல் புயல் ஒரு சதி செய்திருக்கிறார் அது சாதியின் கால்கள் உடைத்து சதியாக்கினார் அந்த சதிதான் தமிழர்களின் வசதி இதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை காரணம் அவர் ராமசாமி ஈண்டெடுத்த கொடை மகன் காரணம் அவர் ராமசாமி ஈண்டெடுத்த கொடை மகன் நீர் அரசாங்கம் தேவையற்ற முதலமைச்சன் நீர் அரசாங்கம் தேவையற்ற முதலமைச்சன் ஐயா ஒரு வேண்டுகோள் நம் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிதாக ஒரு கல்வி தொடங்குங்கள் அதில் சமூகத்தை வழிநடத்தும் பாடங்கள் கற்கட்டும் அரசாங்கங்கள் நம் கட்சியின் பெயரை பார்த்தீர்களா நம் கட்சியின் பெயரை பார்த்தீர்களா ஐஜேகே ஆங்கில எழுத்துகளில் ஐஜேகே ஒரு ஒழுங்கு வரிசையில் வரும் கட்சியின் பெயரிலேயே இத்தனை ஒழுங்கு இருந்தால் அதன் ஆட்சியின் ஒழுங்கை நீங்கள் சற்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி முழு தேசத்தையே ஒரு சமூகமாக கருதும் மக்கள் இயக்கத்தின் தன் தலைவன் அல்லவா நீ எனவே தான் முழங்குகிறேன் எனவே தான் முழங்குகிறேன் நீர் பாரிவேந்தர் அல்ல நீர் பார்வேந்தர் நீர் பாரிவேந்தர் அல்ல பார்வேந்தர் அதனால் தான் உங்களை நாடாளுமன் பாராளுமன்றமே அழைத்து கொண்டது அண்மை செய்தி 
தமிழகம் முழுவதும் என் மீது வழக்கு பதிவாம் தமிழகம் முழுவதும் என் மீது வழக்கு பதிவாம் உங்களுக்கான முழு வாழ்த்தையும் நான் சரியாக தெரிவில் தெரிவிக்கவில்லையாம் இதோ அந்த வாழ்த்து செய்தி உங்களை பாராளுமன்றம் அனுப்பினோம் இது வரலாறு உங்களை மீண்டும் பாராளுமன்றம் அனுப்ப போகிறோம் இது இனமானம் நீர் வீதிகளை நாடாளுமன்றத்துக்குள் நுழைத்தவன் தொண்டனையும் பிரதமராக்கும் வல்லமை வாய்த்தவன் தொண்டு செய்ய இறங்காத வீதி உண்டோ உழைப்பை தவிர வேறு உடைமை உண்டோ இல்லாமை நிலையாமை இங்கு இல்லாமல் ஆக்குக தொண்டு செய்ய நீர் இருக்க தொண்டராய் யாம் இருப்போம் அன்று வீசிய கஜா புயலுக்கு இன்று வரை எண்பத்தி நான்காயிரம் மரங்களை நட்டவர் நடப்பட்ட மரங்கள் எல்லாம் ஒரு விண்ணப்பம் வைத்தன எங்கள் எண்பத்தி நான்காயிரம் பேரையும் உங்கள் கல்லூரிக்குள்ளேயே நட்டிருக்கலாமே என்றன ஏன் என்று வினவினேன் நிழல் தரும் எங்களுக்கே நிழல் தரும் வானுயர் கட்டடங்களை எழுப்பியவன் மண்ணில் எங்கள் வேர்கள் சூரியனை காணாமல் இருளில் தியானித்து சொல்லும் நீர் வாழும் புத்தன் என்று வேர்களின் தொண்டு வேர்களின் தொண்டு மண்ணின் இறுக்கம் வேர்களின் தொண்டு மண்ணின் இறுக்கம் வேறில்லாத பாலை மண் வேறில்லாத பாலை மண் தென்றல் அடித்தாலும் பறந்துவிடும் ஐயா நீர் வேர் நீர் வேர் சமூகத்தை இருக்க பிடித்திருக்கும் லட்சிய விதையின் உறுதி வேர் கதவுகள் கண்ணாடி பார்ப்பதில்லை எந்த கதவுகளும் கண்ணாடி பார்ப்பதில்லை நுழைபவர்களின் அழகை நிலை கண்ணாடியில் காட்டி தலைக்கு மேல் கொண்டாடுகிறது கதவு இந்த ஓமையை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் கதவுகள் கண்ணாடி பார்ப்பதில்லை நுழைபவர்களின் அழகை நிலை கண்ணாடியில் காட்டி தலைக்கு மேல் கொண்டாடுகிறது கதவு கதவுக்குள் சமூகத்தின் அணுவாய் நம் குடும்பம் கதவுக்குள் சமூகத்தின் அணுவாய் நம் குடும்பம் உங்கள் இதயமும் ஒரு கதவுதான் நுழையும் எங்களை தலைக்கு மேல் கொண்டாடுகிறீர் உங்கள் கண்களில் தான் எங்கள் லட்சியத்தையே நாங்கள் காண்கிறோம் நீர் மகத்தான சமூக தலைவன் நீர் மகத்தான சமூக தலைவன் காரணம் நீ பொறுப்புள்ள குடும்ப தலைவன் உன் உயரத்தை தாண்டவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் உன் உயரத்தை தாண்டவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இமயமலை இரண்டு மில்லி மீட்டர்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன தண்ணீர் உயரும் போது தண்ணீர் உயரும் போது மீன்கள் பறவையின் உயரத்திற்கு சென்று விடுகின்றன தண்ணீர் உயரும் போது மீன்கள் பறவையின் உயரத்துக்கு சென்று விடுகின்றன நாங்கள் மீன் நீர் எங்களை ஏற்றும் ஊற்று தலைவா உமக்கு எத்தனை கருணை சமூகம் மீது மரம் வெட்டியவனுக்காகவும் கீழே இறங்கி வரும் மழை சுமக்கும் மேகம் போல குழிப்பறித்தவனுக்கும் சேர்த்து நீ சுவாசிக்கிறாய் குழிப்பறித்தவனுக்கும் சேர்த்து நீ சுவாசிக்கிறாய் மயானத்தில் வீசும் தென்றலை போல ஆதலால் கூறுகிறேன் நீ சிலுவைகள் சுமக்கும் பறவை நீர் சிலுவைகளை சுமக்கும் பறவை சமூக காட்டை படைக்கும் பறவைக்கு தான் தெரியும் காற்றின் எடை சமூக காட்டை படைக்கும் பறவைக்கு தான் தெரியும் காற்றின் எடை உங்களாலும் சில சமூக பிரச்சனைகள் உண்டு உங்களாலும் நிச்சயம் சில சமூக பிரச்சனைகள் உண்டு காதல் சமூகத்தில் காதலிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் ரோஜாக்களால் அவர்கள் அதிருப்தியாம் காதல் சமூகத்தில் காதலிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் ரோஜாக்களால் அவர்கள் அதிருப்தியாம் காரணம் கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த நின் கரங்களில் சிவப்பில் ரோஜாக்கள் இல்லையாம் கொடுத்து கொடுத்து சிவந்தனின் கரங்களின் சிவப்பில் ரோஜாக்கள் இல்லையாம் சமூக தலைவனே நாங்கள் உம்மை போன்ற அட்சய பாத்திரத்தை கண்டதில்லை நாங்கள் உங்களை போன்ற ஒரு அட்சய பாத்திரத்தை கண்டதில்லை இந்த ஓமையை கவனிங்கள் மழையில் நனைந்து கொண்டே பருகப்படும் தேநீர் கோப்பைகள் மழையில் நனைந்து கொண்டே 
பருகப்படும் தேநீர் கோப்பைகள் தேநீர் கோப்பைகள் மீண்டும் மீண்டும் மழையால் நிரப்பப்படுவது போல சமூக தலைவனே நாங்கள் உம்மை போன்ற அட்சய பாத்திரத்தை கண்டதில்லை மழையில் நனைந்து கொண்டே பருகப்படும் தேநீர் கோப்பைகள் மீண்டும் மீண்டும் மழையால் நிரப்பப்படுவது போல வாழ்த்து சொல்ல வந்தவர்களே வாழ்த்து சொல்ல வந்தவர்களே விழியுங்கள் இவர் நமக்கு வாழ்க்கை தர வந்தவர் இவர் நமக்கு வாழ்க்கை தர வந்தவர் ஐயா எங்கள் வாழ்த்து உங்களை வாழ வைக்கும் உங்கள் வழி நடத்திலே எங்களையும் வாழ வைக்கும் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் துண்டால் உயர்வார் தன்னலம் அறியார் எப்படியெல்லாம் வாழலாம் என்பதற்கு உதாரணமாய் பலருண்டு எப்படியெல்லாம் வாழலாம் என்பதற்கு உதாரணமாய் பலருண்டு எப்படியெல்லாம் வாழ வைக்கலாம் என்பதற்கு உதாரணமாய் நீரே இங்கு அதனால் தான் சொல்கிறேன் கடவுள் காட்டாத சொர்க்கத்தை நீர் காட்டுவதால் இங்கு பலர் நாத்திகராகிவிட்டனர் தன்னடக்கத்தின் அகராதி அல்லவா நீ தன்னடக்கத்தின் அகராதி அல்லவா நீ தீவு மட்டுமே எல்லோருடைய கண்களுக்கும் தெரியும் தீவு தீவு மட்டுமே எல்லோருடைய கண்களுக்கும் தெரியும் கடலுக்கடியில் இருக்கும் மலைகள் யாருக்கும் தெரிவதில்லை கடலுக்கடியில் இருக்கும் மலைகள் யாருக்கும் தெரிவதில்லை எல்லா தீவுகளும் எல்லா தீவுகளும் கடலுள் மறைத்து கொள்ளும் மலையின் உச்சமே எல்லா தீவுகளும் கடலுள் மறைத்து கொள்ளும் மலையின் உச்சிகளே நன்றியுள்ள சமூகமே இந்த தீவு நமக்காக மறைத்திருக்கும் மலைகளை காண்பீராக ஒரு நல்ல மனிதன் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தால் அனைவரும் உற்று கவனியுங்கள் இது அவர் நமக்கு எழுதாத பைபிள் குரான் இராமாயணம் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தால் ஒரு தத்துவம் தன் அர்த்தத்தை இழக்கிறது ஒரு நல்ல சமூகம் அமைந்தால் ஒரு மதத்தின் தேவை குறைகிறது ஒரு நல்ல சமூகம் அமைந்தால் ஒரு மதத்தின் தேவை குறைகிறது எங்கள் பாரிவேந்தர் ஐயா போன்ற ஒரு உண்மையான சமூக தொண்டன் கிடைத்தால் போதும் ஒரு கடவுளுக்கான தேவையே குறைகிறது முடிக்க மனமின்றி முடிக்க மனமின்றி பார்கவ இளைஞனே பார்கவ இளைஞனே என்று அவர் கவிதையின் வரிகளை வாழ்த்தாய் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வயதின் அடிப்படையில் வயதின் அடிப்படையில் வரலாறு வருவதில்லை வயதின் அடிப்படையில் வரலாறு வருவதில்லை சாதனை செய்தோருக்கு சரித்திரத்தில் இடம் உண்டு நன்றி வணக்கம் சீர்திருத்த தொண்டு செய்து பெருமை பெற்றார் தேசத்தில் நம் பெரியார் சீர்திருத்த தொண்டு செய்து பெருமை பெற்றார் தேசத்தில் நம் பெரியார் இயேசு போன்றோர் பார்திருந்த தொண்டு செய்து பெருமை பெற்றார் பாரதியோ தமிழ் தொண்டால் சிறப்பு பெற்றார் ஊர் திருந்த சமூகத்திற்காக தொண்டை உண்மையிலே புரிபவர் நம் வேந்தர் என்று சிறப்பாக கவி வழித்தாய் அரங்கில் நின்று சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் உனக்கு என்று வாழ்க சூரஜ் நன்று மருத்துவ சேவை பற்றி அடுத்து பாட வருபவர் கவிஞர் யாமி மருத்துவ சேவை பற்றி மணிக்கவிதை மொழிய வருபவர் முனைவர் யாமினி இவர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாட்டு சொல் வீச்சாளர் கவிதை போட்டிகளில் வெற்றி கொடி நட்டவர் பல இலக்கலை இலக்கிய நிகழ்ச்சிக்கு மெருகை இட்டவர் கவிஞருக்குரிய உயரத்தை தொட்டவர் இந்த யாமினி கவிதையால் நம்மை கவரும் காமினி யாமினி உன் திறமையை காமினி அனைவருக்கும் என் நண்பகல் வணக்கம் செங்கையில் மான் தூக்கி சிவந்த மழு தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அணுதினமும் தூக்கி திங்களை கங்கையை தரித்த சடைமேல் தூக்கி இங்கும் அங்கும் எங்கும் தேடி கண்டிரா கால் தூக்கி ஆடும் தெய்வமே எனை கை தூக்கி ஆள் தெய்வமே தெய்வ திருமதி தாய் வள்ளியம்மை பெருமையாய் பெற்ற பிள்ளை உழைப்பினிலே 
உச்சிதனை தொட்ட பிள்ளை ஊரறிய உலகறிய வெற்றிகளை குவிக்கும் பிள்ளை உம் நாமம் சொல்லிடவே பெருமையாய் இருக்குதையா கடையேழு வள்ளல்களுள் பாரியும் ஒன்றாவார் இடைவிடாத ஈயுதலால் ஐயா பாரிவேந்தர் என்றாவார் என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் சொல்லிடவே என் நெஞ்சமது இனிக்குதையா விருதுகளின் வித்தகர் காற்றலையில் இனித்து வரும் கவிதைகளை தந்தவர் கவியரங்க தலைவர் ஐயா முத்துலிங்கம் அவர்களுக்கு என் கனிவான வணக்கங்கள் தமிழ் பேராயம் என்றிடவே ஆனந்தம் வந்திடுமே அறிந்த திறமைகளை மேடையேற்றி கொண்டாடும் கருத்தாய் தமிழனை காவல் என காத்து நிற்கும் ஐயா கருணாகராசன் அவர்களுக்கு என் கனிவான வணக்கங்கள் அவையில் வீற்றிருக்கும் உயர்ஞான பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் அடியவளுக்கு இட்ட தலைப்பு அடியவளுக்கு இட்ட தலைப்பு பாரிவேந்தர் ஐயா அவர்களின் மருத்துவ சேவை பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் பள்ளி துவங்கிய போதே விதைக்கப்பட்ட விதை நான் பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் பள்ளி தொடங்கிய போதே விதைக்கப்பட்ட விதை நான் விதையாய் மண்ணை முட்டி மோதி விருட்சமென வளர்ந்து நிற்கும் விந்தை நான் நோயுற்று விடியலுக்காய் வேண்டி நின்ற மக்களின் விடியல் நான் என் வாயிற் கதவுகள் ஒருபோதும் ஒரு நாளும் மூடியதில்லை விடுப்பு என்பது எனக்கில்லை என்னுள் வந்தவரை அரவணைத்து காத்து நிற்பவள் நான் நான் யார் என்று தெரிகிறதா நான் யார் என்று தெரிகிறதா நான் தான் நானே தான் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் பேசுகிறேன் உள் நின்று உண்மை உரைக்க என்னை தவிர வேறு யார் வருவார் உள் நின்று உண்மை உரைக்க என்னை தவிர வேறு யார் வருவார் என் எழுதுகோல் வியப்பதால் ஏற்பட்ட இந்த எழுத்து சிதறல்கள் ஐயா உங்களுக்காக இதோ முத்து முத்தாய் முத்தாய்ப்பான வார்த்தைகள் என்னை முதலில் எழுது என்னையும் முதலில் எழுது என்று முந்திக்கொண்டு முதல் வரிசையில் நிற்கிறது எண்களுக்குள் ஏற்றம் கண்டு என் சீர் விருத்தம் எழுச்சி கொண்டு உம் மருத்துவ சேவையின் மகத்துவம் பற்றி என்னவென்று சொல்ல பத்து நிமிடம் பத்தாது பத்து நிமிடம் பத்தாது இந்த பலகால சேவைதனை சொல்ல உள்ளம் குளிர்ந்து உணர்வில் கலந்து ஊனாய் உயிராய் மருந்தாகி போன என் தந்தையின் சேவைதனை பற்றி சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் தாண்டவராயபுரம் தந்திட்ட நல்முத்தே தாய் வள்ளியம்மை வார்த்திட்ட தமிழமுதே தாயுள்ளம் கொண்டு எஸ் ஆர் எம் வள்ளியம்மை திட்டத்தின் கீழ் பிள்ளை பேர் இலவசமாய் செய்திட்டீர் பிள்ளை பேர் இலவசமாய் செய்திட்டீர் சுபீக்ஷா காப்பீட்டு திட்டத்தால் பல குடும்பங்களில் சுபீக்ஷம் தந்திட்டீர் சுபீக்ஷா காப்பீட்டு திட்டத்தால் பல குடும்பங்களில் சுபீக்ஷம் தந்திட்டீர் நோயுற்று வரும் எளியவருக்கு நோயுற்று வரும் எளியவருக்கு மின்சார மகிழ்வுந்து தந்து அவசர ஊர்திதனை அர்ப்பணித்து பேருந்து வசதி தந்து ஆசுவாசப்படுத்தினீர் பெருந்தொற்றாம் கொரோனா காலத்தில் பெருந்தொற்றாம் கொரோனா காலத்தில் ஊரடங்கு அறிவித்து மன்னவன் போல் ஊர்வலம் வந்ததாம் கொரோனா ஊரடங்கு அறிவித்து மன்னவன் போல் ஊர்வலம் வந்ததாம் கொரோனா ஊரடங்கே ஆயினும் இங்கே உயிர் பிழைத்தவர்கள் எத்தனை எத்தனை தெரியுமா ஊரடங்கே ஆயினும் இங்கே உயிர் பிழைத்தவர்கள் எத்தனை எத்தனை தெரியுமா இலவச தடுப்பூசிகளால் கொரோனாவை இங்கே ஓடவிட்ட கதை தெரியுமா நீதி வழி மாறாது கோடிகளில் தமிழக அரசிற்கு நிதி நிதி உதவி அளித்த கதை சொல்லவா கொரோனாவால் காலமானார் என்பதனை மாற்றி இங்கே காலமானது கொரோனா என்று அதை கொன்றே வென்ற கதை சொல்லவா உயிர் காக்கும் மருத்துவர்கள் உயிர் காக்கும் மருத்துவர்கள் தெய்வங்கள் என்றால் அந்த மனித தெய்வங்கள் இந்த புனித தளத்தில் தான் படைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த மனித தெய்வங்கள் இந்த புனித தளத்தில் தான் படைக்கப்படுகிறார்கள் எத்தனை இலவச அறுவை சிகிச்சைகளுக்கான கையொப்பங்கள் 
எத்தனை ஆக புற நோயாளிகளுக்கான இலவச வசதிகள் எத்தனை எத்தனை கிராமங்களை தத்தெடுத்து மருத்துவ சேவைகள் அத்தனையும் செய்து அத்தனையும் செய்து ஆர்ப்பரிக்காத இந்த பெருங்கடலை நாம் என்னவென்று சொல்லுவது மனிதன் என்றா தெய்வம் என்றா வள்ளல் என்றா தலைவன் என்றா அத்தனைக்கும் ஒரு பெயர் அத்தனைக்கும் ஒரு பெயர் ஒரே பெயர் ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்கள் சாதாரண கட்டிடம் என்று என்னை என்ன வேண்டாம் சாதாரண கட்டிடம் என்று என்னை என்ன வேண்டாம் சிகிச்சைக்காக வந்தவர் குணமாகி செல்லுகையில் மனதார நன்றிகள் சொல்லி என்னையும் கோவிலாக்கினர் மனதார நன்றிகள் சொல்லி என்னையும் கோவிலாக்கினர் இலக்கணங்கள் பயின்றதில்லை இறைவனுக்கு திருப்பா பாட நான் இலக்கணங்கள் பயின்றதில்லை இறைவனுக்கு திருப்பா பாட திக்கட்டும் ஒலிக்கட்டும் மனம் தித்திப்பாய் இனிக்கட்டும் இத்திருப்பா பாட திக்கெட்டும் ஒலிக்கட்டும் மனம் தித்திப்பாய் இனிக்கட்டும் இத்திருப்பா பாட இந்த சாத்மீக சாதகர் சாதித்த விடயங்கள் சாதாரணமானதன்று வாழ்த்திடவே வயதில்லை வாழ்த்திடவே வயதில்லை எங்கள் சிரம் தாழ்ந்து வணங்குகிறோம் ஐயா இப்படிக்கு எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமும் நானும் வேலுண்டு வினை இல்லை மனமே வேலுண்டு வினை இல்லை மனமே ஐயா வேந்தருண்டு பயமில்லை மனமே ஐயா வேந்தருண்டு பயமில்லை மனமே இதுவரை என் கவியை காது அழித்து கேட்டவருக்கும் காதலித்து கேட்டவருக்கும் நன்றி வராட்டி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாரிவேந்தரின் மருத்துவ சேவை பற்றி மாண்புற பாடினார் நமது பாராட்டு மகுடத்தை சூடினார் அவருக்கு நமது வாழ்த்துக்கள் அடுத்து பாட இருப்பவர் செந்தாமரை தமிழ் வளர்ச்சி பற்றி பாட வருகிறார் தமிழ் வளர்ச்சி என்ற தலைப்பில் பாட வருபவர் பாவலர் செந்தாமரை தண்ணீர் குளத்தில் பூப்பது அந்த செந்தாமரை கல்வி என்னும் நன்னீர் குளத்தில் பூத்தது இந்த செந்தாமரை இவர் கணிதத் துறையில் துணை பேராசிரியர் கவிதைத் துறையில் நிலைத்த ஓராசிரியர் எத்தனையோ கவியரங்கம் ஏறியுள்ளார் பல முறை என் தலைமையில் பாடுவது இதுதான் முதல் முறை செந்தாமரை செந்தாமரை உன் தேன் தமிழ் மலையில் சிந்தை நனைந்திட மானிட பூக்கள் மலர்ந்திருப்பதை பார் நீ கட்டி வைத்த கவி வெள்ள கதவை திறந்து விடு அதில் வட்டமிடும் மீன்களன வந்தவரை நீந்த விடு பொற்குடத்தில் பொட்டு வைத்தது போல் புகழ் கொடியை இங்கு நடு கவிச்சலத்தை தொடு தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் திருமதி வள்ளியம்மை அவர்களின் தவ புதல்வர் தமிழ் புலவர் மாண்புமிகு பாரிவேந்தர் அவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கம் அவையோர் அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம் இறைவனடி சேர்ந்த என் தாய் தந்தையின் அடியை தொழுது வணங்குகிறேன் உடன் கவிப்பாட வந்திருக்கும் கவிஞர்களுக்கு என் உளமார்ந்த நல்வணக்கம் எனக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நல் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் உலகிற்கு சிவலிங்கம் திரை உலகிற்கு முத்துலிங்கம் சிவனின் தலையிலே கங்கை சிவ கங்கையிலே ஒரு லிங்கம் சிவனின் தலையிலே ஒரு கங்கை சிவ கங்கையிலே ஒரு லிங்கம் இளையராஜா இசையமைத்த முதல் பாடல் உமதன்றோ கடம்பங்குடி கண்டெடுத்த காலையன்றோ கற்பனை சிற்பியன்றோ பதின் வயது கவியன்றோ முத்தலைமுறை திரை உலகம் முத்து முத்தாய் பாடல்கள் முத்துலிங்கத்து சொத்தன்றோ முரசொலியின் ஆசிரியரே உலகெங்கும் இசையொலிக்க செய்தவரே எம்ஜிஆரின் பண உதவியையும் பணி செய்தே பெறுவேன் என்றேரே அலையோசை பத்திரிகையில் அலையலையாய் எழுந்தேரே கலை மாமணி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கபிலரென பல பற்பல விருதுகளும் பெற்றேரே உமது முன்னிலையில் எனக்கென ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திடவே என்னதவம் நான் செய்தேன் தெரியலையே வேந்தரின் தமிழ் தொண்டு எனும் எனது கவிமாலையை நமது மாண்பமை வேந்தர் பாரி வேந்தருக்கு சூட்டி வணங்குகிறேன் சாதனை செம்மலே உம் சரித்திர வசந்தத்தில் 
தமிழின் வாசம் அது உலகின் சுவாசம் சாதனை செம்மலே உம் சரித்திர வசந்தத்தில் தமிழின் வாசம் அது உலகின் சுவாசம் செந்தமிழ் மீது நீர் கொண்ட பற்று அளவரியா ஊற்று தமிழ் பணி தலை தோங்க கோடி கோடியாய் கொடை கொடுக்கும் வல்லலே லட்ச லட்சமாய் ரொக்கங்களை தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு கவிஞர்களுக்கு அறிஞர்களுக்கு தமிழ் பணியாற்றும் சங்கங்களுக்கு தமிழ் இதழ்களுக்கு கொடை கொடுக்கும் பாரி வல்லலே தன் பணி முடியவில்லை என தினம் தினம் திலை தோங்கும் வேந்தரே பாரி வேந்தரே தோன்றிய போதில் புகழில்லை இன்றோ உமை தோற்கடிக்க எவரும் இல்லை தோன்றிய போதில் புகழில்லை இன்றோ உமை தோற்கடிக்க எவரும் இல்லை தமிழ் இனமே தமிழ்நாடே நம் இனம் காக்க மொழி காக்க நம்மையும் காத்து நிற்க ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதில் பெருமை கொள் வேந்தர் வளர்க்கிறார் என்பதில் உயர்ந்து நில் ஐயா தமிழின் இனிமை உணர்ந்தேர் அமுதாய் தினமும் பருகுகிறேர் அரைக்குவலிட்டு அனைவருக்கும் பருக தருகிறேர் ஆம் தமிழ் பேராயம் தனையமைத்து ஐந்தாம் தமிழ் சங்கம் வளர்க்கிறேர் நீர் அகவையில் அதிகமாயினும் தமிழ் கவி பாடுகையில் இளமையாய் தெரிகிறேர் நீர் அகவையில் அதிகமாயினும் தமிழ் கவி பாடுகையில் இளமையாய் தெரிகிறேர் பார்க்கவன் குரலாய் பலரையும் கவர்கிறேர் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்றார் பாரதிதாசன் அவர் பாவேந்தர் தாயாகி வந்த தெய்வம் என்கிறார் பகுத்தறிவுதாசன் இவர் பாரிவேந்தர் தாயாகி வந்த தெய்வம் என்கிறார் பகுத்தறிவுதாசன் இவர் பாரிவேந்தர் தேமதுர தமிழோசை உலகெங்கும் பரவ செய்தார் மகாகவி பாரதி தேன் தமிழின் அருஞ்சுவையை உலகெங்கும் சுவைக்க செய்கிறார் நமது மகத்துவ கவி பாரி தேன் தமிழின் அருஞ்சுவையை உலகெங்கும் சுவைக்க செய்கிறார் நமது மகத்துவ கவி பாரி தமிழ் வளர்ப்பில் உயரிய நோக்கம் உண்டு அதை உலகரிக செய்வதில் உமக்கோர் கூறிய நோக்கம் உண்டு தமிழ் செயலியே தமிழ் கல்வி தமிழ் சமய கல்வி கணினி தமிழ் கல்வி அரிய தமிழ் நூல்களின் பதிப்பு தமிழ் இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு உமை என்று யார் அறிவார் இவற்றின் மதிப்பு பெற்றெடுத்த தாய்க்கு சிலை வைத்தேர் தத்தெடுத்த தமிழுக்கு சங்கம் வைத்தேர் வள்ளியம்மை கல்வி அறக்கட்டளை தாய்க்கு தமிழ் பேராயம் தாய் தந்த தமிழுக்கு தாய்க்கு இணையாய் தமிழை வைத்தேர் தாயாகி வந்த தெய்வம் எனும் தமிழ் நூலை இயற்றினேர் உமை தமிழுக்கு இணையாய் இவ்வுலகம் வணங்குதே உமை தமிழுக்கு இணையாய் இவ்வுலகம் வணங்குதே உலகத்தரத்தில் உயர்கல்வி தந்தவரே தமிழ் சிறக்க உலகரிக செய்தவரே தாய் வளர்ப்பில் நீர் வளர்ந்தேர் உம் வளர்ப்பில் தமிழ் வளர்கிறது தாய் வளர்ப்பில் நீர் வளர்ந்தேர் உம் வளர்ப்பில் தமிழ் வளர்கிறது தமிழை வளர்ப்பதிலே அரசனானேர் ராசராசருக்கு இணையானேர் தமிழை வளர்ப்பதிலே அரசனானேர் ராசராசருக்கு இணையானேர் நவீனமய மாதலிலும் இன்றைய மாணவர்களின் தமிழ் நலம் காக்கின்றேர் அண்டை அயலோர் மட்டுமின்றி தூர தேசத்து மாணாக்கர்க்கும் தமிழ் மொழியை கொண்டு சேர்க்கிறேர் வடநாட்டு மாணவர்களும் நம் மொழி கண்டு மிரள்கிறார்கள் உம்மாலேயே கற்று தெரிந்து மிளிர்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் முயன்ற போதும் இயலாது போய்விடவே உம்மிடம்தானே இயல்பாய் ஒட்டி கொண்டது தமிழ் எத்தனையோ பேர் முயன்ற போதும் இயலாது போய்விடவே உம்மிடம்தானே இயல்பாய் ஒட்டி கொண்டது தமிழ் நீர் பயணித்த பாதைகள் கரடு முரடானதாக இருக்கலாம் பயணித்த பின் அந்த பாதை அனைவருக்கும் சிவப்பு கம்பளம்தானே பாதைக்கே அவ்வளவு மரியாதை எனில் உமக்கு எது ஈடாகும் எனக்கென தலைகணம் இருக்கிறதெனில் அது உம் வழி நிற்பதிலேயே உம் மொழி கற்பதிலேயே உம் பாடம் கணிதத்தை பயின்றதிலேயே உம் மாதம் ஆகஸ்டில் பிறந்ததிலேயே கனிவுடன் வாழும் கவியரசே தாண்டவராயம் தந்த தமிழே திரு ராமசாமியின் புதல்வரே நீர் வணங்கும் தெய்வம் இரண்டு ஒன்று உம் தாய் மற்றொன்று அது தங்க தமிழன்றோ தமிழ் பேராய புறவலரே பேராயம் கண்ட பெருந்தகையே சிப்பியின் முத்தே பச்சை தமிழனே நவமணியின் ஒரு துளியே ஒரு துளியின் பெரும் வெல்லமே வாலிய வாலிய பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்து நூறாண்டு வாலியவே வாய்ப்பிற்கு நன்றி புற்றாமரை பூத்தால் என செந்தாமரை இவரின் சொற்றாமரை அரங்கம் தனில் சுழன்றாடிட கண்டோம் கற்றோர் மனம் கடிக்கின்றது கவிஞர் இவர் வாழ்க 
கலைமாமகள் திருமாமகள் இவரை திறம் சூழ்க நிறைவாக பாட வருபவர் கல்வி மேம்பாடு எனும் கருத்துள்ள தலைப்பில் பாட வருபவர் கவிஞர் ரவி இவர் வடபழனி எஸ்ஆர்எம் வளாக கல்லூரியில் தமிழ்துறை தலைவராய் தமிழ் பணி ஆற்றுபவர் திரைப்பட துறையில் சிறப்பு பெற்ற துணை இயக்குநராய் துலங்கி வந்தவர் பல படங்களுக்கு பாடலும் தந்தவர் இரு கவிதை நூல் எழுதி புகழ் கொண்டவர் ஆம் ரவி இவர் மிகச்சிறந்த கவி இவர் கவிதைக்கு நாமும் கொடுப்போம் செவி வாருங்கள் ரவி தாருங்கள் கவி மாண்பமை வேந்தர் ஐயா உள்ளிட்ட அவையை வணங்கி மகிழ்கிறேன் கவியரங்க தலைவர் ஐயா அவர்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் ஐயா பதிவாளர் ஐயா மற்றும் உள்ள துறை தலைவர்கள் தமிழ் பேராயத்தின் தலைவர் ஐயா இங்கே ஒரு கவியரங்கம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் பின்னால் ஒரு குட்டி கவியரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பின்லேடன்களாக இருக்கக்கூடிய மாணவ தம்பிகள் அனைவருக்கும் இந்த இனிய தருணத்தில் ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு ஆத்தூரிலிருந்து வந்து இன்றைக்கு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு ஆத்தூரிலிருந்து வந்த ஒருவனின் வாழ்த்து கவிதை கல்வி தொண்டால் உயர்ந்த காந்த மனிதர் புதுயுகம் படைத்து புதிய தலைமுறை செழித்து இன்றும் நாளையும் என்றென்றும் தமிழகம் தலைநிமிர அஞ்சாது கண் துஞ்சாது பகை விஞ்சாது சூரியனை போல் இரவில் ஓய்வெடுக்காமல் நிலவை போல் பகலில் ஓய்ந்து விடாமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஒருமித்து உழைக்கும் எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே வணங்குகிறோம் குறிஞ்சி பாட்டில் கபிலன் சொன்ன தொன்னூற்றி ஒன்பது பூக்களையும் தூவி வாழ்த்துகிறோம் உங்கள் நுண்ணறிவை எண்ணி பார்த்து உங்கள் உழைப்பை உற்று பார்த்து உங்கள் சாதனையை அண்ணாந்து பார்த்து உங்கள் கண்ணியத்தை கவனித்து பார்த்து உங்கள் மாண்பை மலைத்து பார்த்து உங்கள் புகழை பூரிப்போடு பார்த்து காஷ்மீர் ரோஜாக்களை கடன் வாங்கி வந்திருக்கிறோம் உங்கள் பாதங்களில் தூவி வேதங்கள் பாட நேற்றுதான் கேள்விப்பட்டேன் நேற்றுதான் கேள்விப்பட்டேன் ரஷ்யா அனுப்பிய ராக்கெட் நிலவில் நினைத்ததை செய்யாமல் தோற்றதாம் என்று ஆம் நம் எஸ்ஆர்எம் கல்வி சோலையில் பூத்த மாணவன் ஒருவன் அந்த விண்கல ஆய்வில் வீட்டிருந்திருந்தால் அந்த லூனா செயற்கைக்கோள் வீணாய் போயிருக்காது ஆம் நம் எஸ்ஆர்எம் கல்வி சோலையில் போத்த பூத்த மாணவன் ஒருவன் அந்த விண்கல ஆய்வில் வீட்டிருந்திருந்தால் அந்த லூனா செயற்கைக்கோள் வீணா போயிருக்காது எங்கள் வேந்தரே நம் மாநிலத்தில் அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் மண்டி கடந்த அறியாமை என்னும் இருளை அள்ளி குடித்த அறிவு லாந்தரே எங்கள் வேந்தரே நம் மாநிலத்தில் அங்கெங்கினாதபடி எங்கும் மண்டி கடந்த அறியாமை என்னும் இருளை அள்ளி குடித்த அறிவு லாந்தரே கல்லாயுதமா சொல்லாயுதமா வில்லாயுதமா வேலாயுதமா இல்லை சூளாயுதமா என ஆளாளுக்கு ஆயுதங்களை கூர்தீட்டி கொண்டிருந்த போது காந்தி அகிம்சை எனும் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்து பந்தயம் வென்று இந்தியம் தந்ததை போல பூமி பந்தை புதுப்பிக்கும் புதிய ஏற்பாடாய் நீங்கள் அறிவாயுதத்தை கையில் எடுத்து ஆரவார வெற்றியை அடைந்தீர் அதன் விளைவே இந்திய மாநிலங்களில் தமிழகம் கல்வியில் முந்தைய மாநிலமாக உள்ளது அதன் விளைவே இந்திய மாநிலங்களில் தமிழகம் கல்வியில் முந்தைய மாநிலமாக உள்ளது பீகாரில் கல்வி பற்றி அத்தனை புகார் பீகாரில் கல்வி பற்றி அத்தனை புகார் மத்திய பிரதேசத்திலோ சத்தியமாய் சுமார்தான் பாதி கேரளா இங்கே தான் இருக்கிறது பாதி கேரளா இங்கே தான் இருக்கிறது கர்நாடகாவோ காவிரியை தான் தரம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அங்குள்ள மாணவர்களை அலை அலையாய் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இங்கே படிக்க ஆம் இந்தியாவுக்குள் எஸ்ஆர்எம் என்பது பொய் 
எஸ்ஆர்எம்முக்குள் ஒரு இந்தியா என்பதாகிவிட்டது தமிழ் நிலம் சிவக்க போரிட்ட வேந்தர் இல்லை நீங்கள் தமிழ் நிலம் சிவக்க போரிட்ட வேந்தர் இல்லை நீங்கள் தமிழ் இனம் சிறக்க கல்வியிட்ட வேந்தர் நீங்கள் தமிழ் இனம் சிறக்க கல்வியிட்ட வேந்தர் நீங்கள் அமுத சுரபி உங்களிடம் கிடைத்திருந்தால் ஒரு பாதி அறிவும் மறுபாதி உணவும் கிடைக்கும்படி வரம் கேட்டிருப்பீர்கள் எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே நீங்கள் வேகனை போல் மயிலுக்கு போர்வை போர்த்தவர் இல்லை ஆனால் ஆயிரம் ஆயிரம் குடும்பங்களின் தயக்கங்களை தகர்த்தறிந்த கல்வி சேவையை தந்தவர் நீங்கள் எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே நீங்கள் சிபி சக்கரவர்த்தியை போல் தசையை தாரை பார்த்தவர் இல்லை ஆனால் சதா ரணப்பட்டு கிடக்கும் சாதாரணர்களுக்கும் கல்வி எனும் திசையை ஓசையோடு திறந்து வைத்தவர் நீங்கள் எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே நீங்கள் கர்ணனை போல் கவச குண்டலம் கொண்டவர் இல்லை ஆனால் வறுமையை தகர்த்தறியும் கல்வி எனும் செல்வத்தை வாரி வாரி தந்த நவீன கொடை வள்ளல் தங்கம் யாரையும் தங்கமாக்கியதில்லை வைரம் யாரையும் வைரமாக்கியதில்லை மாணிக்கம் யாரையும் மாணிக்கமாக்கியதில்லை மரகதம் யாரையும் மரகதமாக்கியதில்லை எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே உங்கள் கல்வி மட்டுமே எங்களில் எத்தனையோ பேரை கல்வியாளராக்கி உள்ளது நிலம்போல் நீடித்து வாழ்க நீங்கள் சிரம் தாழ்ந்து வாழ்ந்துகிறோம் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் கல்வி புரட்சி ஆந்திராவில் கல்வி புரட்சி ஹரியானாவில் கல்வி புரட்சி சிக்கிமிலும் கல்வி புரட்சி டெல்லியில் கல்வி புரட்சி இங்கு மட்டுமே போதுமா இங்கு மட்டுமே போதுமா உங்கள் கல்வி புரட்சி உங்கள் பாதம் படாத பிற மாநிலங்களும் சாதம் போல் வெந்து நொந்து இயங்குகிறது மாந்தருள் சிறந்த எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே இந்தியாவெங்கும் இன்றே தொடங்கட்டும் உங்கள் கல்வி புரட்சியின் நீட்சி இந்தியாவெங்கும் இன்றே தொடங்கட்டும் உங்கள் கல்வி புரட்சியின் நீட்சி கல்லாமையை அறியாமையை தெரியாமையை புரியாமையை இப்படி எத்தனையோ ஆமைகளை அடித்து நொறுக்கிய நீங்கள் உலக மக்களின் கல்லாமைக்கும் ஒரு வழி சொல்லுங்கள் ஐயா அகில மாந்தர்களின் உள்ளங்களில் மகிழ்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து சென்னை வெள்ளமாய் பரவட்டும் எங்கள் வேந்தர் ஐயாவே முத்தாய்ப்பாய் ஒன்று மிக இரகசியமாய் ஒன்று நிகழ்காலத்தில் தமிழ் நிலத்தில் கல்வி மாற்றம் உங்களால் சாத்தியமானது நிகழ்காலத்தில் தமிழ் நிலத்தில் கல்வி மாற்றம் உங்களால் சாத்தியமானது அடுத்து எதிர்காலத்தில் அரசியல் மாற்றமும் உங்களால் மட்டுமே சாத்தியம் இமைக்காமல் காத்திருக்கிறோம் வெற்றிடத்தை வெற்றியிடமாக்க வாருங்கள் வருவீர்கள் என்று ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வரலாறு தேவைப்பட்டது இப்பொழுது வரலாற்றுக்கு நீங்கள் தேவைப்படுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா இந்தியாவுக்குள் எஸ்ஆர்எம் இல்லை எஸ்ஆர்எம்முக்குள் இந்தியா இருக்கிறது என்று நயமாக சொன்னார் கயம் கொண்ட தாமரையில் கருவண்டு பறப்பது போல் நயம் கொண்ட தமிழை நாவில் அரங்கேற்றி உன் பயம் கொண்டா எங்களை வண்ண கவிதையினால் ஜெயம் கொண்ட கவிஞர் ரவி சிறப்பாக நீ வாழ்க முத்தார தமிழில் வித்தார கவிதை முறையாக சொன்ன இவர்க்கும் சத்தான கவியை முற்றாக கேட்டு தரம் கண்டு ரசித்த உமக்கும் குற்றால நதி போல் குதித்தோடும் தமிழில் கூறினேன் அன்பு வணக்கம் வற்றாத கடலும் ஆகாயம் பூமி வாழ்கின்ற காலம் வரைக்கும் கட்டாயம் நமது பாரி வேந்தர் பெயரும் காலத்தை வென்று நிலைக்கும் இப்போது முன்னிலை கவிதையே திண்டிவனம் கம்பன் அறக்கட்டளை செயலாளர் ஜோதிபணி சரவணன் சரவணன் அவர்கள் பாடுவ கவிதை பாடுவார்கள் அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைவாக அழைத்து வந்தாலும் நன்றி ஐயா அன்பு இளைய தலைமுறைகளே இன்னும் சற்றே பொறுமையாக இருங்கள் நேரமும் அவை சூழலும் கருதி விரைவாக மொழியை முடிக்கின்றேன் எனது அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இவ்வினிய பொழுதை நமக்களித்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு முதற்கண் நன்றி என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே அவன் அருளால் அவன் தாள் பணிந்து நல்லதொரு நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து நம் வேந்தரின் எண்பத்தி நாலாம் அகவையில் அடிவைக்கும் இனிய தருணத்தில் நாடு போற்றும் நற்றமிழ் வல்லவரின் பிறந்த நாள் பெருவிழாவை சேவை திருநாளாகவும் முப்பெரு விழாவாகவும் நடத்திட்ட 
திட்டமிட்ட விழா குழுவினருக்கு மனம் நிறைந்த நன்றிகள் முப்பெரும் விழா முதற் சுவை பட்டிமன்றம் சிறப்பாக நடத்திய அத்துணை சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் மனம் நிறைந்த நன்றிகள் இரண்டாம் நாளான இன்சுவை கவிச்சுவை கவிப்பாடக்கூடிய கவிஞர்களுக்கும் அழகாய் கற்கண்டாய் வரவேற்புரையை ஆற்றி அமைந்த மருத்துவர் ஐயா அவர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் பாவேந்தரினுடைய பாவேந்தரின் பன்முக திறன்கள் என்ற அமைப்பில் கவி பாடிய கவிஞர் பெருமக்களுக்கும் தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடிய தலைமை கவிஞர் ஐயா அவர்களுக்கும் போட்டிகளில் வெற்றி பெறக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உற்சாகத்துடன் பாராட்டி பரிசு வழங்க காத்து கொண்டிருக்கும் த துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி உரை கூறி மகிழ இருக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் மனம் நிறைந்த நன்றிகள் சிறப்பாய் நாளை வாழ்த்தரங்கம் இருபதாம் பட்டம் குருமகா சன்னிதானங்களின் குரு குரு குருவருளுடன் வாழ்த்தரங்கம் நடைபெற இருக்கின்றது அதில் பிறந்த நாள் மலர் வெளியீடு என்ற ஒரு அருமையான மலரை வெளியிட்டக்கூடிய மலர் குழுவினருக்கு மனம் நிறைந்த நன்றிகள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் வாழ்த்துறை வழங்கவிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் ஏற்புரியும் நன்றியும் கற்கண்டாய் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியிருக்கக்கூடிய சகாக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இயற்கையை நேசிக்கும் இளையவர் அல்லவா அதனால் விந்தை மனிதருக்கு விந்தை கலை படைப்பாம் வேந்தர் சதுக்கம் இயற்கை எழில் ஓவியமாய் விரைவில் நம் கண் முன்னே என்ற வகையில் சொல்லி என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் நல்லதொரு வாய்ப்பினை என் நங்கைக்கு அளித்த தமிழ் பேராய தலைவர் அவர்களுக்கும் அன்பின் சகாக்களுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி வேந்தரை பாட கவிப்பாட அழைப்பு தூரிகை எடுத்தே காகிதங்கள் போதவில்லை மேகங்களை பார்த்தே கம்பனாக அல்ல அவன் வீட்டு கட்டுத்தறியாக மூவேந்தர் மடி தவிழ்ந்து முச்சங்க புலவர்களால் முதுமொழியாய் வளர்ந்து முத்தமிழாய் சிறந்தவளே உலகமொழி அத்தனைக்கும் உயர் இலக்கணம் தந்தவளே உணர்வோடும் உயிரோடும் ஒன்றி கலந்தவளே வானவர்கள் அமிழ்தத்தை வழங்கிடினும் நான் வேண்டேன் வஞ்சியே நின் மொழி பேசி வாழும் நாள் போதுமம்மா கற்போருக்கு கரும்பாகும் கனிச்சோலை தீந்தமிழே கண்ணி தமிழ்மகளே கழிப்பால் எனை மறைந்து படைத்திட்டேன் நம் வேந்தருக்கு கவி அமுதை எக்குற்றம் இருப்பினும் பொருத்தருக இந்தமிழே தாவே அவையோரே மலை போன்ற செல்வத்தின் வரவு போன்று எதிர்பார்த்தோம் வேந்தரையா அவர்களினுடைய வருகையை ஐயா நீங்கள் வராமல் இருந்திருந்தால் தான் மனம் வரிந்திருக்குமே தவிர நண்பகலுக்கு பிறகு வந்தாலும் செல்வமாக அக மகிழ்ந்தோம் ஆதவனாய் நீங்கள் வர எவ்வாறு அகிலம் உயிர்கள் மலருமோ அதுபோல் அக மகிழ்ந்தோம் தாமரையாய் முகம் மலர்ந்தது உங்களின் வருகையே எங்களுக்கு பெருமை அது எக்காலம் என்பது எங்களுக்கு தேவையில்லை ஐயா உங்களின் வருகைக்கு உங்களை வாழ்த்தி வணங்குவதற்கு வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கும் உங்களுக்கும் மனம் நிறைந்த நன்றிகள் உழைப்பின் உழைப்பே மா மனிதர்தான் இவரே அரிதாம் மனித தலைவரே பொதுப்பணிகளிலே விருப்பம் கொண்டேர் கல்வி பொறுப்புகள் பழகண்டீர் கருத்தே ஆன்மீகம் எனக் கொண்டீர் கற்றலுக்கு பின் உள்ளம் பொதுச்சேவை நாடியதோ அதனால் மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டாக மலர்ந்தது போற்றிட அகவை நாளும் சேவை திருநாளாய் மாறியதோ அப்பப்பா அரும் சாதனையே ஆலமரமாய் அழகிய விழுதாய் வளர்ந்திட்டேரே பொன்மனச் செம்மலே புரட்சியின் புது வடிவே தன்னை தேடி வந்தோருக்கு தன்னலத்தை வேறறுத்து வரையாது வழங்கிய வல்லலே வணங்குகிறோம் உம்மை காஞ்சி நகர் பட்டு நீங்கள் கடல் மல்லை சிற்பம் நீங்கள் பொதிகை தென்றல் நீங்கள் பூவின் நறு வாசம் நீங்கள் தஞ்சை விலை சென்னல் நீங்கள் தமிழுக்கு சங்கம் நீங்கள் கொற்கை வெண் முத்து நீங்கள் கொள்கை தங்கம் நீங்கள் எங்களை உருவமைத்த இதயம் வாழ் சிறந்த சிற்பி நீங்கள் உங்கள் நினைவுகளே எங்கள் உயிருக்கு சுவாச காற்று உங்கள் புகழ் மென்மேலும் வளர இமயம் தொட உறுதியோடு உழைத்திடுவோம் ஒவ்வொரு நாளையும் உங்களுக்கே நன்றியுடன் படைத்திடுவோம் இயற்கையின் இயக்கத்தில் எல்லா நாளும் பொன்னாளே கவிதை என்றால் சில இடங்களில் இருமுறை சொல்வது கவிக்கு அழகு ஆனால் காலச்சூழலை கருதி ஒருமுறையோடு சொல்லிக்கொள்கின்றேன் இயற்கையின் இயக்கத்தில் எல்லா நாளும் பொன்னாலே என்றீர்கள் காலம் வீணாய் கழிவது தவிர்ப்போம் கடமையாற்றி கனிவுடன் உழைப்போம் என்றீர் வானமும் கடலும் வற்றாத நதியும் மாலையும் வேறுபாடுகள் எதற்கு விளைத்திடும் பயனே நமக்கு என்றீர்கள் பகலும் இரவும் பனியும் மழையும் கோடையும் குளிரும் வாடையும் தென்றலும் மாற்றங்கள் நிகழ்வது மனித வாழ்க்கை சிறக்கவே முரண்பாடுகளே வரலாறு என ஏற்றீர்கள் முயற்சி திருவினையாக்கட்டும் வாழும் வரலாறாய் நம் வேந்தர் வாழ்கிறார்கள் நம் கண் முன்னே அன்பு மாணவ செல்வங்களே இந்த அரங்கம் என்பது ஒரு தனி மனித வளர்ச்சியின் ஆளுமைக்கான பாராட்டு அரங்கம் அல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதராய் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே நீங்களும் இவர் போன்று ஒரு ஆளுமையாக நாளை இந்த இடத்திலே அமர வேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட அரங்கமாக இந்த முப்பெரும் விழாவினை நான் பார்க்கின்றேன் அங்கமோ தங்க நிறம் அங்கமோ தங்க நிறம் அரும்பு மீசை இதழசைய அருவி போல் தமிழ் பெருகும் தேய்பிரியை காணாத திங்களாய் உங்கள் முகம் வெண்ணிற ஆடையால் நீங்கள் அழகா 
உங்களால் அந்த வெண்ணிற ஆடைக்கு அழகா அகவையோ எண்பத்தி நான்கு அகத்திலோ சேவை அழகு புறத்திலோ உங்கள் ஈர்க்கும் எழில் அழகு தீமையினை கனவிலும் தீண்டாத குணக்குன்றம் நீங்கள் சித்துக்கள் விளையாடும் அரசியலில் சிறிய பண்புகளின் பயிலரங்கம் நீங்கள் மாற்றாறு மதித்திடும் மனிதநேய மாணிக்கம் தாயன்பு பாசத்தோடு எங்களை தழுவி அரவணைத்து வாழ்வியல் உயர்வென்னும் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டு விடிவெல்லியை வணங்குகிறோம் உங்களை வாழ்க உங்களின் புகழ் நீடோழி என்றென்றும் தமிழிக்கே வாழ்கின்ற உள்ளம் தன்னை தலை கொடுத்தும் காக்கின்ற எண்ணம் கொண்டீர் தமிழ் காக்க எழுவோரின் துணை நின்றீர் தமிழ் வாழ்க என்றே துள்ளி தெரிவெல்லாம் வளம் வந்தால் போதுமா ஏடெல்லாம் எழுதினால் ஆகுமா வளர்ந்து விடுமா தமிழ் விலை கொடுத்தா வாங்க வேண்டும் வீரம் என்றீர் வி விழியற்று போன பின் வெண்ணிலா முற்றம் ஏன் மொழி உரிமை பறிப்போரின் நிலை கண்டு வருந்தினீர் கூவாத குயிலாக கூட்டினிலே வாழத்தான் ஆசை கொண்டாலும் குறை பிறவி அஃதென்றேர் கூன் விழுந்தே கிடந்தாலும் குற்றேவல் புரிந்தாலும் மொழியுணர்வு இல்லையனின் முறையற்ற கருவாகும் என்றீர் நலிந்தாலும் குலைந்தாலும் நம் மொழியை காக்க உள்ளத்தை முரசார்க்கும் வீரம் வேண்டும் என்றே இனிக்கின்ற தமிழ் மொழியில் எவ்வியலும் இல்லை என்னும் நிலை வளர நின்பங்கும் என்னவென்று சிந்தித்தீரோ நம்மொழிக்கு ஆற்றும் கடமையாக தமிழ் பேராயம் தந்தீர் புறவலராய் வீற்றிருந்தீர் அவை தலைவர் அமைத்தீர் புறவலர்கள் கொடுத்து மீண்டும் ஒரு முதற்சங்கம் தமிழ் நாட்டுக்கு அளித்தீர் உங்களை வெறுப்பவர்களுக்கு கேள்வி நீங்கள் உங்களை நேசிப்பவர்களுக்கு பதில் நீங்கள் கைமீறி போனதாய் சொல்லும் அனைத்தும் நம் அலட்சியங்களால் தான் தள்ளப்பட்டிருக்கும் என்றீர் இருளை சமாளிக்கும் திறன் உங்களுக்கு இருந்ததால் தான் நீங்களே பலருக்கு ஒளியாக மாறினீர்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் மூழ்கு விடாமல் மிதக்க கற்றுக்கொண்டீர் இளைய தலைமுறைக்கு மிதக்க கற்றுக் கொடுத்தீர் பாரிவேந்தர் தமிழ் மன்றத்தின் மூலம் சமுதாய பணி ஆர்வலராக வாழ வழிகாட்டி புதிய தலைமுறையும் தந்த அறப்பணியின் தந்தை நீங்கள் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் கண்டீர் இல்லால் மெச்சும் இனிய மன்னவராக உங்கள் தலைமுறைக்கு கதாநாயகனாக உலகத்திற்கு உலக நாயகனாக வளம் வருகிறீர்கள் உழைப்பில் உச்சம் தொட்டவர் எண்ணற்ற குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுத்தீர்கள் கல்வி என்னும் சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னவராய் அறச்சாலைகள் அமைத்தீர் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி அவ்வைக்கு கனி கொடுத்தான் அதியன் குளிர் பனிப்போக்க மயிலுக்கு போர்வை தந்தான் பேகன் எம் தமிழுக்கு தலை ஈந்தான் குமணன் இன்பக் கனவுகளே தம் வாழ்வில் தலைநிமர எஸ் ஆரம் என்னும் மூன்றெழுத்து மந்திர சொல்லை வரலாற்றின் பக்கங்களில் பொன்னேட்டில் பதிய தந்தார் நம் வேந்தர் மூவேந்தர் ஆண்ட நிலையினை மீண்டும் கண்டிடவே சங்கம் வளர்த்த மன்னவர் ஆட்சிக்கு சாஞ்சிங்கு காட்டிடவே பழங்கதை எனவே முடக்கிய தமிழர் தம் பகைமையை விரட்டிடவே பல்கலைக்கழகம் அமைத்தீர் கல்விக்கண் கொண்டு பார்க்க வைத்த வாழும் பல்கலைக்கழகமாக நம் வேந்தர் அவர்கள் நல்லதோர் வீணை செய்தே நலமுடன் நாட்டிற்கு கொடுத்த பெற்றதாய் வாழ்க வரலாற்றை உருவாக்கிய வள்ளியம்மை தாயார் வாழ்க தன் தோளில் சுமந்து உலகத்தின் உயரத்தை காட்டிய தங்கள் தந்தை வாழ்க வரைபடத்தில் காணக்கரியா தாண்டவராயபுரத்தை உங்கள் பெயரோடு இணைத்த மண்ணின் மைந்தர் நீங்கள் தாயிற் சிறந்த கோவில் இல்லை என்று தன்னுடைய தாயிக்காக கோயில் எழுப்பிய ஆலயம் வைத்து கல்வி சாலைகள் அமைத்த சான்றோர் நீங்கள் தன் செல்ல பிள்ளைக்கு மந்திரமாக இயங்க முடியவில்லை என்று தந்தை அறிந்திருப்பாரோ அதனை தாங்கள் அறிந்திருப்பாரோ மந்திரமாய் அமைத்தீர்கள் தந்தைக்கு ஒரு ஆலயம் ராமசாமி நினைவு பல்கலைக்கழகமாக மந்திரத்தின் மரியாதைக்குரியவர் நீங்கள் பட்டப்படிப்பின் துணையோடு பல வெற்றி பயணங்களில் லட்சியங்களை ஈட்டெடுத்திய வாழும் கல்வி தந்தையாக மாணவர்களுக்கு முன்னோடியாக இருக்கும் சிறந்த ஆளுமை நீங்கள் இந்தியா வல்லரசாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் பல ஆளுமைகளுக்கு மத்தியில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் நாடு முன்னேறி என்று யோசித்த ஆளுமை நீங்கள் அதில் விளைந்ததுதான் மாபெரும் சாம்ராஜ்யம் எஸ் ஆரம் என்னும் மூன்றெழுத்து சிறுதுளி பெருவெல்லம் என்று அமைத்து பள்ளி கல்வி கல்லூரி கலை என்று பல கல்வி நிறுவனங்களை கொடுத்து இன்று பார்போற்றும் வேந்தராக வாழ்கின்றீர்கள் மன்னவர் நீங்கள் குடிமக்கள் நாங்கள் இது எங்கள் மன்னவரின் திருவிழா இந்நாட்டின் பெருவிழா அதனால் தான் சற்றே ஒப்பனைகள் அதிகமாக வந்திருக்கின்றோம் இது எங்கள் எங்கள் வீட்டு திருவிழாவல்லவா அதனால் தான் மாணவனுக்கு இல்லை இனமொழி என்று அந்த மாணவனுக்காக அன்பையும் அறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் கொடுத்து முழு மனிதனாக்கி வந்தாரை வாழ வைக்கும் எஸ் ஆரம் என்பதை பதிய வைத்தீர்கள் இத்தலைமுறைக்கு நாடும் மொழியும் தங்களின் இரு கண்கள் வாழும் வாழ்க்கையை வரலாறாய் மாற்றினர் இனிவரும் காரங்களில் நாடு மொழி கல்வி இனம் எதை பற்றி வரலாறு எழுதினாலும் தங்களை பற்றியும் எஸ் ஆரம் பற்றியும் இல்லாமல் வரலாறு முழுமை பெறாது முழுமை பெற்றால் அது முறையற்ற குறையான கருவாகத்தான் அமைந்துவிடும் வரலாற்றை எழுதிவிட முடியாது எனும் அசைக்க முடியாத தடம் பதித்த பெருமைக்குரியவர் போற்றுதற்குரிய நம் தந்தை பொருள் உள்ளவருக்கு உயிர் ஒன்று பொருள் இல்லாதவருக்கு உயிர் வேறு என்ற ஒரு நிலையினை மாற்றி எவராக இருந்தாலும் வலியவரானாலும் மெலியவனாலும் உயிர் ஒன்று அது உயரியதே என்று சொல்கின்றது நிம் மருத்துவ சேவை உயிர்காக்கும் உண்மை வேந்தராய் 
கொடியசைக்கும் அரசியல் தளத்தில் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட இளைய சமுதாயம் ஆகிய மாணவர்கள் அமர்ந்தால்தான் இந்நாடு வல்லரசாகும் என்று அசைக்க முடியாத காரணத்தினால் கொடுத்தேரோ இந்திய ஜனநாயக கட்சியை மாணவர்களுக்கான சிறந்த வழிகாட்டியாய் விழிகாட்டியாய் விளங்கும் ஆளுமை நீங்கள் கலைமகளின் தூதுவர் அரசியல் சாணக்கியர் நிகழ்கால கண்ணன் இன்றைய வள்ளலான மாண்பமை பாரிவேந்தர் நிகழ்கால கண்ணன் என்று தான் குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் நிகழ்கால கண்ணன் என்றேன் ஏனென்றால் மகாபாரதத்தில் கண்ணனினுடைய அரசியல் மிகப்பெரிய பங்கு வகித்தது எனவே நிகழ்கால கண்ணன் நிகழ்கால கர்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு பசுமையான நினைவுகளை முத்து மாலையாய் சூட்டி தமிழ்மொழி போல் என்றும் சிரஞ்சீவியாய் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று இறைவனிடம் வேண்டுகிறோம் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஐயா தங்களை வணங்கி மகிழ்கிறோம் எத்தனை வழி சாலைகள் வந்தாலும் வரட்டும் நம் நாட்டில் உயிர் காக்கும் வாகனம் செல்ல ஒரு வழி சாலை தனியாக அமையட்டும் அது தங்களினுடைய காலங்களில் நடக்கட்டும் பெரும் சாதனையாக மாறட்டும் என்று குடிமக்களாகிய எங்களுடைய கருத்தை உங்களுடைய பாதத்தில் மேலான பார்வைக்கு பதிய வைத்து நீங்கள் பிறந்ததனால்தான் அந்த நாள் பொன்னாளாக மாறியது எனவே நாளுக்கே பெருமை உங்களால் என்று கூறி வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறைகள் வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்னை தமிழ் வாழ்க வாழும் கல்வி தந்தை பாரிவேந்தர் பற்றி சிறப்பான கருத்துக்களை சொன்னார் ஞானசோதி சரவணன் அவர்களுக்கு நமது வாழ்த்துக்கள்